وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد الحمد لله شمان دار شكرا ده أبنا در شمنا از كابر وفتت هوتي بر الله شكرا ده يكورسي الله تعالى ما در كي شوستو رجسين أبنا در كي شوستو رجسين الله كاسه شاب شم شكرا ده يكوري الله دنا ما در كي شوستو راكين يا وسط هذا نما در بجاي تا كي أما در تكي بيهودا بودار كرين بيهودا كي أما در كي الله نجات دين الله كاسه أمرا काय वनों बैक के ये प्रार्थना कुछ चला था ना वो दरे कबूल आम आम दरे ये प्रार्थना कबूल करें आमीन दशक उन दमर शुरू कुछ चला अपने प्रश्नों के तुरंत उठान आज के प्रथम प्रश्न टीएस चे बर्तमान एक ता तुरुष के टीवी सीरियल द रिलीज एर्टुग्रोल नामे खूब पॉपुलर होच्छे अनेक मुस्लिम व्यक्ति بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فرثهم أي إشاستو سيريال غلول بفرع الله سبحانه وتعالى دركار. سيريال غلول أصله جائز كنا. أكتي كمون نيتي يا مادرك شاب شوي من الأكتا. زيشم استو سيرياله ناري دير كي دخانو هتشي. هذا شامبولو في حرام. فرثهم نيتي تي أجمل. شيء ناري جاتو شالين فوشا كي أشوف تاعي كنا. إيجا تيو ناتوك كره ناري دي دكيه. ترى حرام كاس كتسه. ترى بودا بندن كره نا مخور ألاك بيه. ترى حرام كاس كتسه. एरुकोम कोनो नारी तो ती देखा न होय, शिटा हराम होगे। दितियो जो चे, जो दी एमोन कोनो चोरित्रो देखा न होय, एमोन कोनो चोरित्रो देखा न होय, ता ता कोनो नबी बा साहबाए क़रामिर कोनो चोरित्रो तो रे शंपुलोर भी हराम होगे। एगुली देखा देखा न और ती होचे नबी एवं साहबाए क़राम का हमारना करा। शुतरांग एजेंटियों सीरियल गुलू शंपुलों से हारा एगुली देख बैन्ना प्रसार कर बैन्ना प्रसार कर बैन्ना एगुली घरे राख बैन्ना एजेंटियों जिनिश क्यों देखले शर्म शर्म के डेट कर दी बैन शेगुली ते के मानुष के भी बाहर राख बैन तीन नंबर होच्छे जेस ओशोमस्तो सीरियल ते का हारा जेगुलों � अपनी हो तो अपनी पहले तार पर हो देख लें जो कोन नारियों नहीं बुझलाम तो एक है ना हो तो किंतु जो दी एरुकोम जो दी था के शेखाने जो कोन विभ्रांत हो व्यक्ति के हाइलाइट करा होते हैं जब उन इब्ने आरबी और एर मतो एरुकोम विभ्रांत हो दी भ्रष्ट हो बहुत भ्रष्ट हो इब्ने आरबी मतो एरुकोम वाहदत शीर की लिप्त हो बैठी, जो दी ताकि जो हाइलाइट करा है, तार के दी उधर रहा उस तक देखा न है, ताहोले शेष जतियो तादर का हाइलाइट करा होता है आपने देख बन तादर इजे तो जिन्हें देखा तो हराम हो गुली प्रसार करो हराम का मने भी चले तादर बहुत तो महत्त्व गेरे थक बे, एक बार आपने जेखने शेखने ता� नाटक सीरियल एमनीते ही विशेष शॉट्टे शरीर जाए कुते भरे जिधर अच्छे से दिखो ना एक टेक आज होते भरे जिधर की एक जोने बोल लो एक शॉट्टे शिटा जिधर जोन बोल से जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कथा ने बोले सें तो रसूल चोरित्र ने नहीं बोले से रसूल कथा ने बोले सें तापत्ती � एरकुम जो दी कोनो किस्सू थाके तो अल शेठा आम्रा बोले जी रसूलर कथा देखा ही दिच्छे अतो बाकी सलात आ देखो देखा ही दिच्छे सलात एमने पुट्टे होए तो सुल्ला सुल्ला सम नीचे शेठा कोरी देखा ही सें तो हम सलात शिक्षा दिच्छीले एजेंटियो जिन्हें जगुलो जगुलो शिक्षणीया के बारे � शेज़े कारो इस्तीरी शब्द मेरे निचे तब तो बो शाम तब शामी शायद शंपरो की भी बताक बे चिंता करो देखो एक जन जखोन बोले जे यामर शामी शब्द कॉल्पन नाटक कुत्ते से तो हराम कस कुत्ते से तो इज्जतियो नाटक इस्लाम का खोनो नुमदर करे ना इज्जतियो नाटक गुलो जरा प्रसार कुत्ते से प्रसार कुत्ते से इस्लाम इसे हम मौलिक कथा होती है इस दिनों गुलो हराम हरामी थक बे क्या मतलब जिन तो हराम थक बे कौन हालाल हो बे ना जिता हराम हरामी थक बे शरीयत तेरे विधान गुलो आमादेर के सब समय 
মেনে চলতে হবে এবং এগুলোর ভিত্তিতে চলতে হবে আজকাল ঘরের ভিতরে টিভি আসার কারণে হাতে মোবাইল আসার কারণে অ্যান্ড্রয়েড সেট আসার কারণে বেশিরভাগ সময় মানুষ এই ভুলগুলি করে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে অনবরত ইসলামের নাম দিয়ে এই নাতীয় নাটকগুলো পরিচালনা করে যাচ্ছে আসলে সেগুলো হারামের ভিতরেও পড়ে সম্পূর্ণরূপে আজকে আমি দেখলাম একজন মানুষ বাবা মার কর্তব্য দেখাচ্ছে কিন্তু সে একজন নারীর ছবি নিয়ে আসছে পুরুষের ছবি নিয়ে আসছে চোখে আমাদের কাছে একজন পাঠাইছে শুদ্ধ কিনা দেখার জন্য আমি তো এগুলো দেখিই না আমাদের কাছে কোনো আলহামদুলিল্লাহ টিভি নাই এগুলো কাজ করি না কিন্তু দেখে তো আমার কাছে খারাপই লাগলো তো ভালো কথা বুঝে যাচ্ছে মাঝখানে ঢুকিয়ে দিয়েছে হারামটা একজন নারীর ছবি কীভাবে হালাল হতে পারে একজন পুরুষের জন্য দেখা তার ছবি দেখা মানেই হচ্ছে সে একটা অন্যায়ের ভিতরে পড়ে যাওয়া গুণার ভিতরে পড়ে হারামের ভিতরে পড়ে যাওয়া আর সে যে ব্যক্তি প্রচার করছে প্রসার করছে সে সবার জন্য গুণা এবং অন্যায়ের পথ রচনা করে দিচ্ছে যত মানুষ সেটাকে শেয়ার করবে যত মানুষ সেটাকে আরেকজনকে দেখাবে তত মানুষের গুণ হবে যে ব্যক্তি শুরু করেছে এবং যারা শেয়ার সবার গুণ হবে তাহলে আমরা এর উপর ভিত্তি করে আসুন আমরা তুরস্কের এই সিরিয়ালটির কথা চিন্তা করি তুরস্ক হোক যে দেশই হোক এই জাতীয় সিরিয়াল যেটা আছে আমি নিজে দেখিনি আমার সেক্রেটারি দিকে দেখিয়েছে উনি দেখেছেন তিনি বলেছেন যা আছে তাতে এইটা যদি হয় তাহলে এটা দেখা তো দূরের কথা এটা যে কোনো মূল্যে এটাকে নিষিদ্ধ করা উচিত যে কোনো মূল্যে নিষিদ্ধ করা উচিত এর মধ্যে নারীদের ছবি আছে নারীদের ছবি আছে এর মধ্যে যুদ্ধ ভাব দেখানো হচ্ছে একটা মানে মানুষের ভিতরে একটা জঙ্গি ফনা তৈরি করার একটা প্রচলন প্ররোচনা আছে এটার ভিতরে এটা কোনো সেনাবাহিনীর কাজ নয় যে আমরা সাধারণ মানুষকে যুদ্ধ বানাব সরকারভাবে সে সরকারও সেটা বলে না এটা এক ধরনের উন্মাদনা জঙ্গি উন্মাদনা তৈরি করে তিন নম্বর যে কাজটি সবচেয়ে মারাত্মক সেটা হচ্ছে এখানে ইবনে আরবির মতো মুলহেদ এবং জিন্দিককে বড় করে দেখানো হচ্ছে চার নম্বর যে কাজটি হচ্ছে সেখানে দেখানো হয়েছে বিপদে বিপদে আপদে ইবনে আরবি আসে তারা উদ্ধার করতেছেন আউজবিল্লাহ তারা এটাই দেখ দেখাচ্ছে এই জন্য ওসমানী খেলাফত যখন ধ্বংস হয় তখন কিন্তু এই কারণে ধ্বংসটা হয়েছিল তারা আশা করে বসেছিল যে ফতুহাতুল মক্কি আসবে মক্কার বিজয় তাদের কাছে আসবে অমুকে তারা উদ্ধার করে নেবে কিছুই হয়নি কারণ আল্লাহ তালা এগুলি কাউকে এগুলির সাথে সম্পৃক্ত করেন নাই তার বিজয় আসতে হলে বিজয় আসতে হলে ওলাইয়ানসুর নল্লাহ হুমাইয়ান সুরুহ আল্লাহর দিনকে যে সাহায্য করবে আকিদাকে সাহায্য করবে শরীয়তকে সাহায্য করবে তার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য আসবে আর যারা এর বিরুদ্ধে যাবে তারা যেই হোক না কেন তাদের ধ্বংস অনিবার্য এবং তারা হয়তো কিছুদিন এটা নিয়ে দেখাতে পারবে যার বড় কিছু করেছে ও চিরেই তারা আফসোস করবে যে এটা কখনো আল্লাহ এবং তার রসুলের পক্ষ থেকে অনুমত ছিল ছিল না বলেই তাদের উপর কোনো আল্লাহর সাহায্য আসেনি আল্লাহর সাহায্য আস আসবে তখনই যখন মানুষ আল্লাহ তালার ব্যাপারে সহি আকিদা ধারণ করে সাহাবাহিক রামের জন্য যেভাবে আসছিল পরবর্তী লোকদের জন্য আসছিল আল্লাহর সাহায্য তখনই আসবে যখন তারা আল্লাহর দিন এবং শরীয়তকে যথাযথ পরিপূর্ণভাবে পালন করে আল্লাহর সাহায্য তখনই আসবে যখন তারা আমাদের পূর্বশরীরকে সম্মান করে আর যারা পরবর্তী আস পরবর্তী পাঁচশো ছয়শো পাঁচশো ইজির পরে যারা আসবে ওদের নিয়ে বাড়াবাড়ি করে ওদেরকে মনে করছে এমন অলি আল্লাহ গাউস কুতুব তথা কথিত নাম দিয়ে এদের পিছে পিছু হাঁটবে তাদের আল্লাহর সাহায্য আসবে না কারণ তারা সিরিক করতেছে শয়তানের সাহায্য তাদের আসবে শয়তান তাদেরকে কিছু সাহায্য করলে শেষ পর্যন্ত অপমানিত করে ছেড়ে চলে যাবে শয়তান যেটা দুনিয়াতেও সে অপমানিত করে চলে গেছে বলছে ইনি আখাফুল্লাহ বদর যুদ্ধে পালিয়ে গেছে বলছে যে আমি আল্লাহকে ভয় করি আসলে আল্লাহকে ভয় করে না ইনি আরাম আল্লাহ তারাও সে বলছে আমি দেখতে পাচ্ছি যা তোমরা দেখতে পাও না তো ফেরেস্তা নাজিল হয়েছে পালাইছে আর হাঁসরের দিনও সে অপমান করে যাবে সে বলবে যে মা আনাবে মুসলিখি কো মামা আনতু মুসলিখি ইয়া ইনি কাফার তুই মা আশরাক তুমি মেন কাবল সেই দিন সে ডেকে বলবে যে আমি তোমাদেরকে ডেকে আনি নেই আমি তোমার চিৎকার উদ্ধার করতে পারবো না আমাকেও তোমরা উদ্ধার করতে পারো আমি তোমরা ডেকেছি মাত্র এতেই তোমরা সাড়া দিয়েছিলে এতেই তোমরা সাড়া দিয়েছ সুতরাং বোঝা গেল যে এই জাতীয় সিরিয়াল কোনোটাই দেখা যায় নাই আর এটা মোটেই দেখা যায় নাই এটা কোনোভাবেই দিনের দিনের জন্য কোনো নসিহত নয় এটা সাময়িক উন্মাদনা যোগ যোগ করে এর মাধ্যমে শুধুমাত্র হারাম জিনিসের প্রচার প্রসার হয় এই জন্য আমরা অনুরোধ করব এই জাতীয় সিরিয়ালগুলো যেন আমরা প্রচার প্রসার না করি আরও অনুরোধ করব যে সমস্ত সিরিয়ালে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহামকে দেখানো হয়েছে অথবা তার কোনো ছবি দেখানো হয় না কিন্তু কোনো চরিত্র দেখানো হচ্ছে কিছু একটা দিয়ে সে সমস্ত ছবি দেখানো যায় না সেগুলো থেকে দূরে থাকবেন যে সমস্ত ছবিতে মুসা আলাই সাল্লাত অথবা ইউসু আলাই সাল্লামকে দেখানো হয়েছে সেগুলোকে দেখা অ্যাভয়েড করবেন সেগুলো হারাম অনুরূপভাবে যে সমস্ত ছবিতে আবু বকর অমর ওসমান বা এই জাতীয় সাহাবা একরামকে দেখানো হয়েছে সেগুলো হারাম এই জাতীয় ছবি কখনও ইসলামের কোনো ইসলাম অনুমতি বিষয় নয় ইসল
তাছাড়া দেখেন এগুলো তো অনেকখানে দেখা যায় যে এই সব ছবিগুলোতে ইহুদিদের তৈরি ইহুদিদের কৃষকদের দ্বারা তৈরি হয়েছে এরা ইহুদিরা কি করে নবীদেরকে সব সময় তারা খারাপ চিত্রে চিত্রিত করে তাদের গ্রন্থে পড়বেন আপনি পাবেন দাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াসালামকে খারাপ চিত্রিত করেছে নূহ আলাইহিস সালাতু ওয়াসালামকে খারাপ চিত্রিত করেছে লুত আলাইহিস সালাতু ওয়াসালামকে খারাপ চিত্রিত করেছে এদেরকে তারা নারুজুবিল্লাহ বেবিশেরি বানিয়ে দিয়েছে সেই জাতীয় জিনিসগুলো তারা এই নাটকের মধ্যে মানুষের মধ্যে প্রচার প্রসার করে আর মুসলিমরা পেয়েছি পেয়েছি বলে সেগুলো নিয়ে যায় এই জন্য এই জাতীয় নাটক নভেল এক টু দেখবেন না প্রচার প্রসার করবেন এগুলোর বিরুদ্ধে যাদেরকে আল্লাহ তালা সামর্থ্য দিয়েছে এই দুটি বন্ধ করার জন্য আমরা অনুরোধ জানাবো যে এগুলি দেখানোর কোনো প্রয়োজন নেই এগুলি হারাম জিনিস এগুলি দরকার নেই হারাম হারামই থাকুক যেগুলি মানুষ দেখাচ্ছে দুনিয়ার বুকে সেগুলি হারাম হিসেবে সবাই জানে যে দেখে সে হারাম হিসেবে তার অপরাধ বোধ জাগ্রত হবে আর যারা এই নাটকগুলি দেখবে হারামকে হালাল জেনে কাজ করছে হারামকে হালাল বানানো সিরিকের পর্যায়ে কুফুরির পর্যায়ে পড়ে যায় সুতরাং এই জাতীয় জিনিসগুলো থেকে আমাদের দূরে থাকতে পারলে আমাদের পূজা তফিক দান করুন আরেক বয়ন প্রশ্ন করেছেন শুনেছি দোয়া কবুল হওয়ার জন্য দুরুদ অবশ্যই পড়তে হয় না হলে দোয়াগুলো আকাশে ঝুলে থাকে আর শুরুতে আল্লাহর গুণগান গাইতে হয় তাহলে আমি কি সরাসরি কি চাইতে পারবো নাকি পারবো না নাকি এগুলো পূরণ করে তারপর দোয়া করব আর সেই দেয় গিয়েওকে একই কাজ করতে হয় যদি জানাতেন উপকৃত হতো উপকার হতো জি যদি কোনো কোনো সুনির্দিষ্ট কোনো জিনিস নিয়ে দোয়া করেন নিয়ম হচ্ছে এটাই অর্থাৎ আপনি সাধারণ দোয়া নয় একটা বিষয়ভিত্তিক দোয়া করছেন যে এই বিষয়ে আমি দোয়া করতে চাই আল্লাহর কাছে কারণ তখন আপনি নির্ধারিতভাবে সলাতের বাইরে হলে সেখানে আপনি আলহামদুলিল্লাহ সলাত সালাম সাল্লাহ বলবেন এবং সব শেষে সোহান রবিকা রবিল হিজাত আম্মা ইসিফুন সালাম সানি আলহামদুলিল্লাহ বে আলমিন অর্থাৎ শুরু শুরুতেই আল্লাহর প্রশংসা এবং দূর দিয়ে শুরু করবেন শেষে আল্লাহর রসুলের উপর দূরুদ এবং শেষে প্রশংসা দিয়ে শেষ করবেন এটা হচ্ছে দোয়ার আদব এবং দোয়ার সৌন্দর্য এর মাধ্যমে হাদিস যেটা আপনি পড়েছেন সত্য যেটা আটকে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত দূরুদ না পাঠ করে পাশ করা সেটা আল্লাহর দরবার পাশ করা হয় না অর্থাৎ সেটা সেটা দ্বারা উদ্দেশ্য সাধিত হয় না এর অর্থ হচ্ছে আমরা যখনই দোয়া করব বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে তখন এইভাবে দোয়াটা করব। এর বাইরে অনেক দোয়া আছে যেগুলো রসুল্লাহ সাল্লাম করতেন কিন্তু তিনি হামদ এবং সলাত পেশ করতে বলেন নাই আপনি বুঝতে পারছেন জিনিসটা রসুল্লাহ সাল্লাম দিনে রাতে ছবি ঘন্টা অনেক দোয়া করতেন এবং অনেক দোয়া করতেন যেমন তিনি বলতেন আল্লাহ মিনি আবজুব খান হামি আল হাজান আবজুব খান আজিজ আল কাসাল আবজুব খান জুবনি আল বখল এইভাবে দোয়াগুলি করতেন আর রসুল্লাহ সাল্লাম এইভাবে বলতেন গেনা আদা বা কেউ মতা বা আদাক এই জাতীয় কত দোয়া রসুল্লাহ সাল্লাম করতেন সবগুলিতে কিন্তু তিনি এরকম আগ পিছে দুরুদ আর সালাম আল্লাহর প্রশংসা হামদ এবং দুরুদ সালাত থাকত না এর অর্থ হচ্ছে এই জাতীয় যেগুলোতে সাধারণ দোয়া আছে এগুলোর জন্য হাম লাগবে না এগুলোর জন্য সালাত লাগবে না এগুলি এমনি আনসালা কবুল হবে আর যদি বিশেষ কোনো দোয়া থাকে যখন স্পেশাল দোয়া করতে চান তখন আগে হামদ তার আল্লাহর প্রশংসা তারপরে আল্লাহ তালা রসুল আল্লাহ রসুলের উপর দুরুদ তারপরে দোয়া তারপরে আবার রসুল উপর দুরুদ তারপরে হাম দিয়ে শেষ করবেন যাতে করে আপনার দোয়াটা কবুল হয় এইটা হচ্ছে বিশেষ দোয়ার ক্ষেত্রে আর স্বাভাবিক দোয়ার ক্ষেত্রে এগুলোর জন্য আপনার হামদ এবং সলাতের প্রয়োজন হয় না এই জন্য সলাতের মধ্যে যে দোয়াগুলো করবেন এগুলোর মধ্যে আপনি কখনো এই সলাত পড়বেন আর সলাত অর্থাৎ রসুল উপর দুরুদ পড়বেন না এবং হামদ পড়বেন না মাঝখানে বরং হ্যাঁ আপনি দোয়াগুলো স্বাভাবিকভাবে করে যাবেন রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম দোয়াগুলি করেছেন শেষ বৈঠকে কোথাও তিনি হাম দিয়ে শুরু করেন না সালাত দিয়ে হাম সালাত দিয়ে শুরু করেন না হা সলা এবং সলাত এবং সলাত এবং হাম দিয়ে শেষ করেন নাই তিনি বলতেন সলাতের শেষ বৈঠকে আল্লাহ মা ফেলি মা কদ্দাম তু ওমা আখর তু ওমা আলন তু মা আশ্রার তু মা আশ্রাফ তু ওমা আন্তা আলম বিনি আন্তাল মোকাদ্দম আন্তাল মা খেলা আই রিল্লা আন্তা আল্লাহ মা ফেলি জিদ্দি ভাজলি খতা আমাদের কুলু দালকে আনি এরপরে তিনি আবার দুরুদ পড়েন নাই আবার হাম পড়েন নাই এখন তিনি বলতে পারেন যে এর আগে তো হাম এবং সলাত আসে হ্যাঁ হাম এবং সলাত আগে আসে এখানে অন্যখানে তিনি কিন্তু সলাতের মধ্যে দোয়া করেছেন রবিক ফেরলি ওয়ার হাম নি ওয়াফি নি ওয়াজবি নি ওয়াহিনি রবিক ফেরলি রবিক ফেরলি পড়েছেন হ্যাঁ কিন্তু কোথাও তিনি হাম এবং সানা বা সালাত পড়েন না এর অর্থ হচ্ছে যে সমস্ত জায়গাতে যেটা অনুমোদিত যেখানে যেটা অনুমোদিত সেখানে সেটা পড়বেন আর স্বাভাবিক দোয়ার ক্ষেত্রেও আপনি সেভাবে করে যাবেন দোয়া কোনো একটা বিপদ হয়েছে বলবেন আল্লাহ মা আফিনি আল্লাহ আমাকে উদ্ধার করো স্বাভাবিক দোয়াগুলো করে যেতে পারবেন কিন্তু বিশেষ দোয়ার জন্য যদি মনে করছেন যে এখন আল্লাহ এটা আমার কবুল আল্লাহ যে কোনো মূল্যে তুমি আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করো কোনো সমস্যা উত্তরণের জন্য যখন দোয়া করবেন তখন অবশ্যই সেটা কবুল করার জন্য একটা মাধ্যম হিসাবে নেবেন
তাহলে সেই জায়গায় গিয়ে আপনাকে আর এইভাবে করবেন না সেই জায়গায় সবাইভাবে দোয়া করে যাবেন হ্যাঁ এটা হচ্ছে নিয়ম আর শেষ বৈঠকেও সবাইভাবে দোয়া করে যাবেন আরেকজন প্রশ্ন করেছেন ইসলাম হাউস থেকে আমি কিছু পিডিএফ বই ডাউনলোড করেছি বইগুলো সম্পাদনা আপনার নাম দেখেছি সম্মানিত সাহেব আমার প্রশ্ন হচ্ছে এগুলো পড়ার এবং অন্য বন্ধুদের সাথে শেয়ার করার অনুমোদন আছে কি না জানালে উপকৃত হব আলহামদুলিল্লাহ ইসলাম হাউস ডট কম সবার জন্য উন্মুক্ত এখানে দেওয়ার অর্থই হচ্ছে আপনি এটাকে দুনিয়ার সব জায়গায় প্রচার প্রসার করুন আমরা ইচ্ছা করে সেটা উন্মুক্ত করে রেখেছি এবং বলেছি যে কেউ যদি ব্যবহার করে উত্তম হবে যে আমাদের এই সাইটটির প্রচার প্রসারের জন্য এটার নামটি দিয়ে দেয়া যাতে করে মানুষ সেখানে ঢুকতে পারে অনেক ভাই দেখেছি বিশেষ করে কোরআনের আলো বা এই জাতীয় বিভিন্ন সাইট তারা নিয়েছে নেয়ার পরে লিখত রাবোয়া অফিস ইচ্ছা করে যাতে করে কেউ আমাদের অফিসে না যায় এটা এক ধরনের এক ধরনের এক ধরনের বলতে পারি জোৎসরি বলতে পারি এরকম আর কিছু কি বলবো মানে এটা ঠিক নয় তাদেরকে আমরা বলেছি যে আমাদের নামটা উল্লেখ করবেন কেন আমাদের নিজেদের স্বার্থ না এখানে স্বার্থ আছে এখানে দিনের স্বার্থ সেটা হচ্ছে ইসলাম হাউস ডট কম লেখা থাকলে যে কোনো মানুষ ইসলাম হাউস ডট কমে ঢুকবে এটা আমার আর কারো নয় এটা সবার জন্য উন্মুক্ত এই জন্য সবাই ঢুকার একটা সুযোগ হয় কিন্তু সেটা চুরি করার জন্য কেউ কেউ লেখে যে ইসলাম প্রচার বড়ো রাবোয়া রিয়াদ এটা দিয়ে আমরা কিছুই বোঝা গেল না এর অর্থ এটা খুঁজেই পাবে না কেউ এটা দিয়ে এক ধরনের এক ধরনের ধোঁয়াশা অবস্থা তৈরি করা হচ্ছে এটা ঠিক নয় তো যারাই আমরা অনুরোধ করব যারাই আমাদের ইসলাম হাউস ডট কম থেকে কোনো তথ্য নেবেন অনুরোধ কর অনুরোধ করবো তারা যেন নিচে লিখে দেন যে ইসলাম হাউস ডট কম থেকে নেয়া অথবা ইসলাম হাউস ডট কম থেকে সংগৃহীত অথবা তো যারা মানুষকে দিবেন আপনারা যারা তো অবশ্যই দিবেন এবং দেওয়ার জন্যই সেখানে দেওয়া হয়েছে আপনি সবাই কি দিবেন সারা দুনিয়ার প্রত্যেকটি মা বোন প্রত্যেকটি মুসলিম অমুসলিম সবার কাছে ইসলাম হাউস ডট কম একটি হাদিয়া স্বরূপ থাকবে ইনশাল্লাহ আমরা চেষ্টা করবো এটাকে আবার চালু করতে যতক্ষণ এখন বিশেষ কারণে বন্ধ রয়েছে অর্থাৎ অর্থ অর্থনৈতিক কারণে যদি আবার সেটা চালু হয় অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো হয়ে যায় ইনশাল্লাহ আমরা সেটাকে এমন কাজ করবো ইনশাল্লাহ আমাদের আশা আছে যে এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ থাকবে না যেটা এই ইসলাম হাউস ডট কম উঠবে না কিন্তু আমাদের সে আশা আল্লাহ তালা পূরণ করে দোয়া করছে কিন্তু বর্তমান অবস্থাটা আমাদের জন্য সেটা অনেকটাই আমাদের জন্য সেটা অনেকটাই কঠিন হয়ে যাচ্ছে বলে আমরা এখন সেটাকে স্বাভাবিক স্বাভাবিকভাবে বন্ধ রেখেছি কিন্তু মাঝে মধ্যে আমরা দু একটা জিনিস দিতে চেষ্টা করি ইসলাম হাউস ডট কমের এই তথ্য আপনারা দিতে পারেন সব জায়গায় এবং প্রিন্ট করে প্রিন্ট করে মানে স্বাভাবিক প্রিন্ট করে সেটাকে জায়গায় জায়গায় মা বোনদেরকে দিতে পারেন শেয়ার করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই কিন্তু ছাপানোর কাজটা করবেন না বই আকারে ছাপানোর জন্য অবশ্যই অনুমতি নেবেন কারণ আপনি জানেন না যে আপনি যখন ছাপাতে যাচ্ছেন এর মধ্যে কী ভুল করতেছেন আমাদের এটা উদ্দেশ্য এই নয় যে সেটা বন্ধ করে দেবো আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনার যোগ্যতাও পরীক্ষা করো আপনি কি আসলে এটা ছাপানোর যোগ্যতা রাখেন কিনা কতটুকু সেটাকে ছাপাবেন কতটুকু এর মধ্যে উনিশ বিশ করবেন আমরা জানি না মানুষ কি করে না করে অনেক সময় দেখা যায় নিজে একজনের বইতে যে অংশ তার মনোভূত হয় না অংশ বাদ দিয়ে দিচ্ছে এটা তো চাইজ না শরীয়তে আমরা সেটা পরিপূর্ণভাবে দিতে চাই তার তালিক সহ ইয়া সহ টিকা টিকা সহ যেহেতু আমাদের বই ইসলাম হাউস ডট কমের ইসলামের মুসলিমদের বই সেহেতু আপনার সেখানে এক একক হাতে সেটাকে হ্যান্ডেলিং করে পরিবর্তন করার অধিকার কেউ রাখে না সেই জন্য আমরা শুধু বলি যে যখনই ছাপাবেন সেখানে আপনি অবশ্যই অনুমতি নেবেন আর যেভাবে আছে সেভাবে ছাপাতে হবে কোনো রকমের পরিবর্তন করা যাবে না কিন্তু বেশিরভাগ মানুষেই দেখা যায় হয় সম্পাদকের নাম লুকুচ্ছেন অনুবাদকের নাম লুকাচ্ছেন অথবা মূল সোর্স লুকাচ্ছেন এক ধরনের অন্যায় কাজ তারা করে যাচ্ছেন এবং আরও আশ্চর্যের বিষয় হয়েছে আমি দেখেছি কিছু মানুষ শিয়াদের উপরে আমাদের এখানে আটটি বই আছে কিছু ভাই দেখলাম যে শিয়াদের উপরে একটি বই বা দুটি বই ছাপিয়েছেন ছাপানোর পর তারা কী করলেন আমাদের নামের উপরে আরেকজন সম্পাদক দিয়েছেন ভিতরে আমার নাম উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ আরেকজন কি সম্পাদনা করেছে তাকে কে অনুমতি দিলে সম্পাদনার এই অনুমতি দেওয়ার অনুমতি নেই এখানে তো ভুল আছে প্রচুর মানুষের সম্পাদনা সে ভুল করেছে সে দেখেছি সম্পাদনা করতে গিয়ে সে বরবাদ করে দিয়েছে সুতরাং এই জাতীয় মানুষগুলো যারা এই কাজটা করে তাদের জন্য আমরা সাবধান করছি যে ইসলাম হাউস ডট কম দিয়ে আপনি ব্যবসা করবেন না আল্লাহর বস্তে এটা ব্যবসার জায়গা নয় এটা চ্যারিটির জায়গা চ্যারিটির জায়গা এটা লিল্লা আল্লাহর ওয়াস্তে দাওয়াতে জায়গা আপনি সেটা শেয়ার করুন অনলাইন সেটাকে মানুষের হাতে দিন সাধারণ প্রিন্ট করে তাতে অসুবিধা নেই বই আকারে ব্যবসার নিয়ে হতে ছাপানো সেটা অনুমোদিত নয় এটা অনুমোদন করব এটা অনুমোদন করি না আমরা যদি কেউ করে থাকেন আল্লাহর কাছে দায়ী হবেন এবং সেটার জন্য আপনি জবাবদিহি করবেন কারণ আমরা কাউকে এইভাবে আপনাদের মন মতো করে বই ছাপাইতে অনুমতি দেই না তাহলে আপনার জন্য
এভাবে যত মানুষের মাথায় যত কিছু আসছে সাথে সাথে আমি নোট ডাউন করেছি এবং সেই বিষয়ে একটা আর্টিকেল লিখেছি তখনকার সময় আল্লাহ কাছে দোয়া করি যেন পরবর্তী আবার চালু করতে পারে এবং সেটা আপনাদের জন্য একটা পাথেও হয় আল্লাহ কাছে সেই দোয়া করি আপনারা ইনশাআল্লাহ সেটাকে বেশি করে শেয়ার করবেন ডাউনলোড করবেন এবং সেটাকে যতটুকু পারে মানুষের মধ্যে প্রচার প্রসার ঘটাবেন কিন্তু ব্যবসা নিয়ে তো কিছু করবেন না আল্লাহ আমাদের বোঝার তৌফিক দান করুন প্রশ্ন করেছেন কেউ বেদাত করলে তাকে সে বিষয়ে নিষেধ করতে গেলে যদি খারাপ অবস্থা সৃষ্টি হয় তাহলে আমাদের করণীয় কি বেদাত করলে সেখানে অবশ্যই নিষেধ করা জরুরি ফরজ রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম বলেছেন মানরা আমিন কু মুন কারণ ফালি উগাইর বিয়াধি তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কোনো অন্যায় খারাপ কাজ দেখে সে যেন সেটাকে তার হাত দিয়ে প্রতিহত করে বেদাতের সর্বনিম্ন পর্যায়ে হারামি হারামের নিচে কোনো বেদাত নাই বেদাত মানেই হারাম সুতরাং বেদাত যেহেতু নিচে কিছু হয় না মকরু টকরু বেদাত হয় না অপছন্দের জিনিস কোনো সরিয়ে বিধান এটা কোনো বেদাতের জিনিস হবে না সে বেদাত মানেই হারাম সুতরাং এই হারাম কাজ যেহেতু মনকা অর্থাৎ সেটা নিষিদ্ধ জিনিস শরীয়তে রসুল্লাহ সাল্লা আলাম বলেছেন কুল্লু বেদাত দলায়লা প্রত্যেকটি বেদাতই পদভ্রষ্টতা এবং রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসলাম বলেছেন ও কুল্লু দলায়লা তিন ফিন্নার প্রত্যেকটি পদভ্রষ্টতা জাহান নামে যাবে অর্থাৎ জাহান নামের জাহান নামের জিনিস এটা সেটা হাতে নেয়া সেটা হ্যান্ডেলিং করা মানুষকে প্রচার প্রসার করা সবই জাহান নামে যাওয়ার কারণ হবে সুতরাং বেদাত মুনকার এইটাকে মুনকার হিসাবে অর্থাৎ খারাপ কাজ যেভাবে শরীয়তের বিধান অনুসারে সেটা আপনাকে সেই হিসেবে আপনাকে এগিয়ে যেতে হবে যদি আপনার এমন জায়গায় খারাপ কাজ হতে দেখেন বেদাত হতে দেখেন যেখানে আপনার হাত চলে আপনার ছোট সন্তান বেদাত করতেছে দেখছেন আপনি আপনি তাকে সেখানে হাতও চালাতে পারবেন তবে প্রথমে আপনাকে তাকে মুখে নিষেধ করবেন তাতে চললে আলহামদুলিল্লাহ যেখানে মুখে নিষেধ করেন হাত চলার প্রয়োজন নেই এটা মনে রাখবেন আর যেখানে আপনি দেখছেন যেখানে আমার হাত চলছে না কোনোভাবেই তখন মুখে বলবেন মুখে আপনাকে বলতেই হবে মুখে বলার পরে যদি কোনো আপনার সেখানে বলার মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয় যে মুখে বলতে দেওয়া হবে না আপনাকে আঘাত করে প্রত্যাঘাত করবে কষ্ট দিবে এই কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা আপনার যদি না থাকে তাহলে আপনি সেখানে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করবেন এবং তাদের থেকে বয়কট করে বয়কট বয়কট করে আসবেন তাদের সাথে আপনার সমাজ হবে চলাফেরা হবে এটা হতে পারবে না অর্থাৎ বেদাত যদি কেউ করে তাকে সাবধান করতেই হবে আরেকটা জিনিস এখানে সব আমাদের জানা উচিত সেটা হচ্ছে বেদাত এবং বেদাতই এক জিনিস না কারো মধ্যে একটা দুটা বেদাত পাওয়া গেছে আপনি বুঝতে পারছেন হয়তো সে না জেনে করেছে আরেকটা হচ্ছে বেদাতি অর্থাৎ সে এটার প্রচার প্রসার করার জন্য উঠে ফেলে লেগেছে এর বেদাতি তাহলে দুইটার মধ্যে পার্থক্য অবশ্যই করবেন অনেক ভাই দেখা যায় কারোর মধ্যে সামান্যতম একটি দুটি বেদাত পেয়েছে বা একটা ভুল পেয়েছে এটাকে প্রচার প্রসারের জন্য দুনিয়া দুনিয়া শুদ্ধ নেমে যান এটা কিন্তু ঠিক নয় তাকে সাবধান করেন ভুলটা ধরেই দেন তাকে আগে তাকে জিনিসটা জানান যখন দেখবেন যে না তার কাজই হচ্ছে বেদাতকে প্রমোট করা বেদাতের পক্ষ নেয়া এবং সেইটাই করে যাচ্ছে তখন তাকে অবশ্যই অ্যাভয়েড করতে হবে তারপরে মানুষকে সাবধান করতে হবে এবং সে যে অন্যায় কাজ করছে সে যে ভুল করছে এবং সে যে এ ব্যাপারে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে এটা বলা ফরজ হয়ে যায় তখন তখন আর এই একান্তের জিনিস আর থাকে না একান্তের জিনিস আর থাকে না তখন কেউ যদি বলে তখন বলে বল এটা বলা উচিত নয় আপনাদের বেদাত যখন প্রচারিত হয়ে যায় কোনো মানুষের তখন কারোর জন্য এটা বলা উচিত নয় যে অমুকের বিরুদ্ধে অমুক লাগছে কেন লাগার কিছু নেই সে বেদাতি তাকে লাগার কিছু লাগতে লাগতেই হবে শরীরটা বলে দিয়েছে তার বলতে হবে তার বিরুদ্ধে অনেক ভাই মধ্যপন্থী হ্যাঁ ভাবধারার নাম দিয়ে হ্যাঁ তাকেও সার দেয় অমুককেও সার দেয় এটা শরীর বলে না বেদাতির বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এটা ইসলামের একটি বিরাট বড় ধরনের একটা ইসলাম বড় ধরনের একটি নীতি যে বেদাতিদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে বেদাতিদের সবে সাবধান করতে হবে সলফে সালামের জন্য বেদাতের উপর বই লিখেছেন আপনারা জানেন যে শত শত বই লেখা হয়েছে বেদাত বিরুদ্ধে এবং বেদাত কি ইমামরা তা বলেছেন এবং বেদাতদেরকে সাব বেদাতের সাবধান করেছেন বেদাত বেদাত যে ধ্বংস হয় হতে হবে বেদাত যে ধ্বংসপ্রাপ্ত জিনিস ধ্বংস করে মানুষকে রসুল আসলাম সাবধান করেছেন রসুল নিজে বলেছেন যে আমার পরে তোমরা অনেক মতভেদ দেখতে পাবে মতভেদ হবেই উম্মতের মধ্যে এখন মতভেদ পূর্ণ রসুল কুতিরা বলেন নাই যে তোমরা সবাইকে নিয়ে তখন থাকো এটা বলেন নাই বেদাত নিয়ে ঘর করো বেদাত নিয়ে তোমাদের মুসলিম মেনে নাও মুসলিম কেউ তো বলে যে বেদাত নিয়েও মুসলিম ভাই এই জাতীয় মুসলিম ভাই কোনো সন্দেহ নেই মুসলিম হিসেবে থাকবে বেদাতি কখনো কুফুরি হয় শিরকি হয় তখন মুসলিম ভাই থাকে না বেদাতি কখনো কোনো দিন থেকে মানুষকে বের করে দেয় তখন বেদা মুসলিম ভাই থাকে না আর বেদাতি কখনো কোনো হারাম কাজের মধ্যে লিপ্ত হয় তখন সে হ্যাঁ মুসলিম হিসেবে থাকবে তবে সে গুণাগার ভাই তার ভেতরে সাবধান করতে হবে যে কারণ সে অন্যায় কাজ করেছে করছে সলভ
এবং আশ্চর্য হবেন আবদুল্লা ইবনে অমর আদি আল্লাহ আনহু তিনি তখন অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন শেষ বয়সে তার সামনে বলা হলো কাদারিয়া যারা তাকদিরকে অস্বীকার করে তাদের সম্পর্কে বর্তমানে কাদারিয়াদের অভাব নাই প্রচুর তাদের প্রভাব রয়েছে বিভিন্ন জায়গা তাদেরকে আপনি দেখতে পাবেন যারা তাকদির অস্বীকার করে আবদুল ইবনে অমর আদি আল্লাহ আনহু বললেন তিনি অন্ধ দেখতে পান না বলছে লোকটিকে আমি নিয়ে আসো যে তাকদির অস্বীকার কর তাকে আমি তার আমি দাঁত দিয়ে তার নাক নাক ছিঁড়ে ফেলবো অর্থাৎ এত আক্রো প্রধানিত তিনি হয়েছেন এর অর্থ হচ্ছে বেদাতের বিরুদ্ধে যখন সেটা আহ্বানকারী হয়ে যায় বেদাত বেদাত অর্থাৎ সেদিকে আহ্বান করে তার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে থাকা এটা সালফে সালহিনের মানহাজ এখানে ছাড় দেওয়া মধ্যপন্থা নয় মধ্যপন্থার নাম দিয়ে যারা এই কাজটি করে যান তারা নিজেরা আত্মপ্রসাদ ভুগতে প্রসাদে ভুগতে পারেন এবং মনে করতে পারেন যে আমরা একটা বিরাট কাজ করছি বা এক মধ্যপন্থা অবলম্বন করছি এটা ইসলামের নীতি নয় এর মাধ্যমে ইসলামকে তারা ধ্বংস করছেন এর মাধ্যমে ইসলামকে তারা প্রশ্নবিদ্ধ করছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম দিনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন আল্লাহ তালা বলছেন আলী ওম আকমত আকুম দিন আকুম ও আকমাম তু আলিকুম নেহমতি ও রদৈতুল আকুম ইসলাম দিন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তিনি দিনকে পরিপূর্ণ করার ব্যাপারে আমাদের উপর তিনি সাক্ষ্য নিয়েছেন সেই বিরাট মজলিসে যখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আরাফার মাঠে ছিলেন সমস্ত সাহাবায় গ্রামকে তিনি বলেছেন আল্লাহ আল্লাহু আমি কি প্রচার করেছি দিন যে পরিপূর্ণ হয়েছে সাহাবায় গ্রাম সাক্ষ্য দিয়েছেন যে আপনি প্রচার করেছেন তখন তিনি আল্লাহকে সাক্ষ্য মেনেছেন আঙ্গুল উপরের দিকে উঠিয়ে উপরের দিকে হাত তুলে আল্লাহর দিকে আঙ্গুল তুলে বলেছেন আল্লাহ তুমি সাক্ষ্য থাকো আল্লাহ আরশুর উপর থেকে সেটা সাক্ষ্য রয়েছেন এর অর্থ হচ্ছে দিনের মধ্যে বেদাত প্রবর্তনের কোনো সুযোগ নেই কেউ কেউ বলে থাকেন লিদ্দিন ফিদ্দিন ওই জাতীয় ফালতু কথাবার্তা শরীরতে নাই বেদাত সবটি পদভ্রষ্টতা কোনো ফায়দা বেদাতেই শরীরতে কোনো অস্তিত্ব শরীর মানা হয় না কেউ কেউ আছে দুনিয়ার যে সমস্ত কর্মকাণ্ড এগুলিকে বেদাত বানিয়ে নিয়েছে না বেদাত শুধু দিনের ভিতরে এবাদতের অংশ যেগুলোতে শরীর শরীয়ার অংশ যেগুলোতে এগুলোতে দুনিয়ার কর্মকাণ্ড আপনি কি করবেন সেটা বেদাত সম্পৃক্ততা নেই অথবা কোনো এবাদতের মাধ্যম যদি কোনো সেটাতে এবাদ আদায় করার ক্ষেত্রে কোনো সহযোগিতা নেওয়া হয় সেটাও বেদাতের ভিতরে পড়ে না যেমন আপনি বিমানে করে হজে গেছেন এটা বেদাতের ভিতরে কিছু না আপনি খানা খাইছেন বেদাতের কিছু না আপনি মসজিদের স্বাদ সুন্দর করে দিয়েছেন এটা বেদাতের কিছু না এটা এবাদতের অংশ না এটা এবাদতের এটা 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 বলে মাসালে মুরসালা মাসালে মুরসালাকে এবং বেদাতের মধ্যে যারা পার্থক্য করতে পারে না তারা আলম বলে বিভিষ্ট হতে পারে না এই মানুষগুলি নিজেদের আলমের দাবি করে অথচ দুইটা জিনিস পার্থক্য করতে পারে না সুতরাং আমরা সাবধান করছি যারা এই বেদাতগুলি করে যাচ্ছে তাদেরকে অবশ্যই নিষেধ করতে হবে যদি আপনার সামর্থ্য থাকে সামর্থ্য যদি না থাকে আপনি কি করবেন অন্তর দিয়ে ঘৃণা করবেন এবং তাদের থেকে উঠা বসা বন্ধ করে দেবেন তাদের থেকে উঠা বসার করা অর্থই হচ্ছে আপনি তাদের সাথে চললেন ইন্না কুমিদা মিসলুম তাদের মতো হয়ে গেলেন সলভে সালনির জন্য হাজুল মোপ্তাদের তাদের কাছে একটা বিরাট নীতি ছিল যারা বেদা দিয়ে আহ্বান করে তাদেরকে পরিত্যাগ করা তাদের থেকে দূরে থাকা তখন তাদের থেকে তাদের উপর আপনি প্রভাব বিস্তার করতে পারবেন না তাদেরকে দাওয়া দিতে পারবেন না আপনি শিওর যে তারা আক্রমণ করবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে তাদেরকে তখন তাদের থেকে দূরে থাকা তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া তাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যাওয়া এটা একটা নীতি হাজুল মোপ্তাদের বলা হয় বেদার থেকে দূরে থাকা এই নীতি অবশ্যই ইমানদার আলেম যাদের প্রভাব আছে তারা অবশ্যই এই নীতি মেনে চলতে হবে না হলে তাদের সাথে চলাফেরা করলে আপনি তাদের মতো হয়ে যাবেন সলভে সালেন কেউ কেউ যদি বলতো কেউ যে এই বিষয়ে একটা কথা বলতে চাই বেদাতি কোনো বিষয় তিনি বলতে একটা কথা না একটা বিন্তি সাফা একটা কথা অর্ধেক না তোমার সাথে কোনো কথাই আমি বলবো না কারণ এরা অনেক সময় সন্দেহ ঢুকানোর জন্য বসে থাকে কোরআন ও হাদিসের বাণীকে তারা কোরআন ও হাদিসের বাণীকে তারা নিজেরা অর্থ বিকৃতি করবে এরপরে এসে একজনের কাছে বলবে যে এরকম হয়েছে সেটা শোনার পরে তার মাথার ভিতরে ঘুম আসবে না সারা রাত ধরে চুপচাপ চিন্তা করবে আর একজন আলেমের কাছে এটা ট্রান্সফার করে দেবে এই জাতীয় বেদাত কেউ কেউ প্রচার প্রসার করে যখন দেখবেন যে এই লোকের মধ্যে এই জাতীয় প্রচার প্রসারের অবস্থা সারাক্ষণ শুধুমাত্র বিরাট নিয়ে থাকে এবং এই জাতীয় সন্দেহজনক জিনিস মানুষের মধ্যে প্রচার প্রসার করে বেড়ায় তাকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা তার থেকে সম্পর্ক ত্যাগ করা এবং তারপরে সাবধান করা উমতি মুসলিমের আলেন্দুর ফর দায়িত্ব এসে যায় বিষয়টি আশা করি আমি বুঝাতে পেরেছি আল্লাহ আমাদেরকে বোঝাতে অফিক দান করুন প্রশ্ন করেছেন জনৈক ব্যক্তি রমজান মাসে রোজা রাখেনি সে রমজানে ফিরিয়ে দিতে ভুলে গেছে এখন করেনিও কি এখন কি ফিরিয়ে দেওয়া যাবে দয়া করে জানাবেন আসলে রমজান মাসের ফিদিয়া রমজান মাসেই দিতে হবে এটা কিন্তু বাধ্যতা বাধ্যতামূলক কোনো নীতি নয় এখনও দিতে পারবেন আর পরও দিতে পারবেন যখনই মনে হয় যে আমি তো রমজানের সমটা পালন করতে পারিনি রমজানের সমটা বিপরীতে তার ফিদিয়াটা দিত
ছোট কাল থেকে অনেক দিন অথবা বয়স্ক হওয়ার পরে অনেক দিন ইসলাম পালন করেননি কিন্তু সালাত পড়তেন সওম পালন করেননি বা ইসলামের সম্পূর্ণ নীতি মানতেন না মাঝে মধ্যে ভুল হতো তখন আপনাকে এই ছয় সওমগুলি সম্পূর্ণ হিসাব করে বেশি ধরে একটু কাজা করে নিতে হবে কয় বছর হিসাব করবে কতগুলি কাজা হয়েছে এর সাথে একটু বেশি ধরে সেগুলো সবগুলি কাজা করে নিতে হবে এগুলি ফি দিয়ে দিলে কাজ হবে না সুতরাং ফি দিয়ে কখন দিতে হবে সেটাও জেনে নিতে হবে হ্যাঁ আর যদি আপনি সেই সময় সলাতও আদায় করতেন না এর অর্থ তখন আপনি ইমানদার ছিলেন না আপনি তখন মারা গেলে সিরিস্তায় যান আমি আল্লাহ দয়া করে আপনাকে সময় দিয়েছেন এখন বেশি বেশি করে আপনি বেশি বেশি করে আপনি আল্লাহর কাছে তহবা করবেন এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন এবং বেশি বেশি করে আপনি নফল সম নফল সলাত আদায় করে আল্লাহর কাছে আগেরগুলোর কাফারার জন্য দোয়া করুন আল্লাহ জন্য কাফারা করে দেয় আপনার সেগুলো এটা হচ্ছে এই বিষয়ে আপনার পরামর্শ আল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুন পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে কেউ যদি তিনটি নিয়ত করে আর ইবাদত করে একটি তাহলে কি সব সব তিনটি ইবাদতে পাবে নাকি একটি ইবাদতে যেমন সওয়ালের ছয় রোজা আর ওই মাসের তেরো চোদ্দ পনেরো এবং সোমবার ও বৃহস্পতিবার নিয়ত করলো আগামী কাল সওয়ালের রোজা আমি আর ওই মাসের তিনটির একটি আর ওই দিন সোমবার হওয়ার কারণে সাপ্তাহিক দুইটি রোজারও নিয়ত করলো এখানে নিয়ত তিনটি হলো আর রোজা হলো একটা হলো সব কয়টা পাবে বিষয়টা খুব চমৎকার প্রশ্ন অনেক সময় এই প্রশ্নটি করে থাকেন অনেকেই এখানে ফাঁকিবাজির কোনো সুযোগ নেই অনেকে মনে করে শুধু নিয়তে সব হয়ে যায় কথা ঠিক নয় এটা অনেকেই প্রচার প্রসার করে যাচ্ছেন ঠিক নয় মনে রাখবেন প্রত্যেকটি সব প্রত্যেকটি আমল আলাদা আলাদা করা উচিত সব পেতে হলে সব পেতে হলে প্রত্যেকটি আমল আলাদা আলাদা করতে হবে প্রত্যেকটি নিয়ত আলাদা হতে হবে এটা হচ্ছে নিয়ম একই জাতি হলেও একই জাতি হলে আপনাকে প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা করতে হবে তো কখন আপনি সেটার সব একসাথে করতে পারবেন এটা একটা নিয়ম আছে ইসলামে একটা হচ্ছে যদি এক জাতীয় হয় যেমন সলাদ জাতি সলাদের সাথে যুক্ত হবে এটাও এক জাতীয় হবে সম সম সাথে যুক্ত হবে এটা এক জাতীয় এক নম্বর শর্ত দুই নম্বর শর্ত হচ্ছে আপনি দুইটাকে আলাদা করার পারবেন আর সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না ধরেন আপনি মসজিদে ঢুকলেন দেখলেন যে একা দিয়ে দিছে সাধারণত আপনার নিয়ম হচ্ছে মসজিদ ঢুকলে দুই মানে পাচ্ছেন না কারণ এক দিয়ে দিছে এখন আপনি একসাথে নিয়োগ করলে আপনি সেই সোয়াবটা পাবেন কিন্তু অর্থাৎ আপনি আপনাকে দখুল মসজিদের সোয়াবটা আপনি পেয়ে যাবেন অজুর অজুর যদি পড়ার অজু করে আপনি সালাদ পড়ার নিয়ম থাকে সেটাও যদি টাইম পান না এই জন্য পড়তেন না হলে শিওর যে আপনি পড়তেন আপনার নিয়ত আছে পুরোপুরি কিন্তু আপনি করতে পারেননি কারণ টাইম আপনি অবলম্বন করলেন আপনি এ সময় করলেন ইচ্ছা করে যে এই সময় একসাথে তিনটা হয় পাবেন অর্থাৎ যেটা আপনি নিয়োগ করেছেন সবার মাসেরটা সব পাবেন বাকিটা আপনি করতে পারেন নাই হ্যাঁ যদি এরকম হয় যে আর সময় পাওয়া যাবে না এই জন্য আমি করছি মনে হচ্ছে যে সোমবার বৃহস্পতিবার তো আমার ইয়ার ভিতরে আমার ইয়ার ভিতরে পড়ে যাচ্ছে সোমবার এবং বৃহস্পতিবার আমার সমের ভিতরে পড়ে যাচ্ছে এই সিরিয়ালে তখন আপনি তিনটের সব দুইটা সব পেয়ে যাবেন অর্থাৎ সোমবার বৃহস্পতিবার সব পাবেন আর সবারে নফলের সব পেয়ে যাবেন এটা হচ্ছে এখানে মৌলিক নীতি এখানে আপনি ইচ্ছা করে তিনটে এখন যেহেতু এগারো বারো তেরো চোদ্দ পালন করলে আমার রাত তিনটা ছয়টা হইলো এরপর বললাম যে আমি তো তিনটা নিয়োগ করছি সোমবারও হয় বৃহস্পতিবারও হয় মিলে গেল এই জাতীয় মিলে দেয়ার সিস্টেম এগুলি কোনো কোনো গোষ্ঠী করে থাকে লক্ষ কোটি যারা উনপঞ্চাশ কোটি আপনি জানেন যে উনপঞ্চাশ কোটি সবের হিসাব করে যারা বসে বসে তারা করতে পারে আল্লাহর দরবারে এগুলি এই নীতি এই এইভাবে নীতি আল্লাহ তালা কখনো আমাদের জন্য জানাননি এগুলি আল্লাহ এবং তার রসুল আমাদেরকে বোঝাননি সাহাবা একরাম কখনো এটা করেননি তারা ভিন্ন ভিন্নভাবে এবাদত করতেন প্রয়োজন যদি হয়তো বিশেষ কারণে না করতে পারে তারা সেটা করতেন এরকম কেউ কেউ বলতে পারে একটা কথা সেটা হচ্ছে যে শেষের দিকে এসে গেল কিন্তু আমি সম পালন করতে পারি নাই আমার কাছে কাজা সম রয়ে গেছে এখন কাজার কারণে কি আমি সবালের সম পাব কি সব পাব কি না না কাজার কারণে আমার সবালের সম পাবেন না কাজাটা করে ফেলেন সবামের সবালের সব নিয়তের কারণে সব পাবেন আর যদি আপনি সবল মাসে নাও করতে পারেন আপনি পরের মাসের দিকেই করবেন তাহলেও আপনি পাবেন রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের উদ্দেশ্য মান সমার মদান আসুম আতবাহু সিত্তা মিন সওয়াল এর অর্থ এই নয় যে সওয়ালের ভিতরে হতে হবে এর অর্থ হচ্ছে এর পরে ছয়টি রোজা এর সাথে মিলিয়ে রাখছেন যখনই আপনি করতে পারেন এর সাথে ছয়টি রোজা তখনই আপনি সেটা আদায় হয়ে যাবে তবে সওয়ালে যে সব পেতেন জিল কাটাতে গেলে এই সব পাবেন না এটা হলো পার্থক্য এটা হলো পার্থক্য কিন্তু 
সওয়ালে আপনি ফরজ কারণ আপনি যেহেতু আপনি দেরি করছেন করতে পারেনি বিশেষ কারণ অসুস্থতার কারণে কোনো সমস্যার কারণে আপনি শেষ যখনই আপনি ফরজগুলি শেষ করবেন তখন শুরু করবেন যে ইয়াগুলো সওয়ালের গুলো যখন সওয়ালের গুলো শেষ করতে পারবেন না জিল কাজেতে বাকিটা করেন সব কম হবে কিন্তু আপনার নিয়ত ছয়টা রোজ ছয়টা সম পালন হয়ে যাবে এবং আপনি এটার মাধ্যমে আপনি পরিপূর্ণভাবে পুরো বছরের সব পাবেন কোনো সমস্যা হবে না অনেক মানুষের মনে হয় সবাই চলে গেলে বুঝে আর নাই না সবাই চলে গেল এই এটা পালন করা যায় বাকিটা করা যাবে কোনো সমস্যা নেই অথবা যদি মোটেই করতে পারেন না পুরোটা সওয়াল পরেও করতে পারবেন তো সওয়ালে করলে যে সব পেতেন সেটা পাবেন না কিন্তু আপনি ওইটা পাবেন যেটা আপনাকে বলা হয়েছে যে অর্থাৎ একটা সুন্নত মোতাবেক টাইম মোতাবেক না হলেও সুন্নটা আপনি করতে পেরেছেন এটা হলো মূল কথা আপনি তখন সারা বছর সময় সব পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ এটা হচ্ছে ইমাম আলক রহমতুল্লাহ মত এবং এটা শক্তিশালী মত বলে আমরা মনে করি আরেকটি প্রশ্ন করেছেন এরপরে যে কোনো কালারের টুপি ব্যবহার করা যাবে কি না কালারের প্রশ্নে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্তর এখানে দিতে হচ্ছে কালার নিয়ে আমাদের মধ্যে ভাইদের মধ্যে বেশ কিছু সমস্যা আছে টুপি দেখবেন কেউ তার সবুজ কাপড়ের টুপি বা মাথায় দেয় কেউ দেখবেন নীল কাপড় কেউ দেখবেন যে চার কোনা কেউ তো পাঁচ কল্লি কেউ দেখবেন যে গোল কেউ টুপি নিয়ে যে বাহারি সিস্টেম আদেশে আছে বিভিন্ন রকমের এগুলি আসলে ইসলামের কোনো নীত মৌলিক নীতিমালার ভিতরে পড়ে না ইসলাম এগুলিকে ছাড় দিয়েছে উন্মুক্ত যে এইরকম টুপি হোক তা যেন মাথার সাথে লেগে থাকে তা যেন ইউরোপ আমেরিকার কারোর সাথে সমাজের সুবিধা না হয় অথবা কাফেরদের সাথে সমাজের সুবিধা না হয় সেটা খেয়াল রাখা দরকার কেউ কেউ আছে টুফি হিন্দু টুফি কীরকম ছিল সামনে একটা পিছনে একটা অনেকে এইটাকে টুফি মনে করে বসেছে এটা টুফির সাথে সমাজস্যপূর্ণ না রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম সাহাবাই কেরামের টুফি যুগ যুগ ধরে এরকম ছিল না তাদের টুপি ছিল স্বাভাবিক কাপড়ের যেটা দিয়ে মাথা ঢাকা হতো মাথার সাথে লেগে থাকতো এবং এটা কোনো এরকম কোনো এরকম কল্লি অমুক হইতে হইবে রং হইতে হইবে এরকম কিছু না যেটা যেরকম পাওয়া যায় এরকম মাথায় দিলেই হলো কিন্তু একটি জিনিস খুব গুরুত্ব দিয়ে আমাদের জানতে হবে সেটা হচ্ছে যখনই কোনো বেদাহাতিদের কোনো সিম্বল হয়ে যায় কোনো কিছু তখন সেটা থেকে আমাদেরকে সাবধান করা জরুরি হয়ে পড়ে সলভে সালহীন কোনো কোনো কাজ করতেন না এই জন্য যেটা বেদাহাতিদের সিম্বল হয়ে গেছে কোনো কোনো কাজ বলতেন যে বেদাতিরা কেন করে না এটা সুন্ন এটা আবার এটা প্রচলন করাটা আলু সন্ন জমাতার আলামত হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছেন ইমাম আবু হানিফের আহমদুল্লাহ আপনি আপনার আমরা সবাই জানি যে মোজার উপর মশাই করাটা হচ্ছে ছাড় বাধ্যতামূলক কিছু না এটা একটা ছাড় ইচ্ছা করলে কেউ করতে পারে ইচ্ছা নাও করতে পারে কিন্তু আবু হানিফ রহমতুল্লাহ আলহ গুরুত্ব সাথে নিয়েছেন বলছেন যে যে আলু হচ্ছে যে মোজার উপর মশাই করবে কেন তিনি বলেছেন কারণ শিয়ারা সেটা করে না তারা মোজার উপর মশাই করাটাকে বৈধ মনে করে না তারা কাওয়া তারা মোজা খুলে তারপর পায়ের উপর মশাই করে পাও ধোয়ো না তো দেখেন আলোচনা জমাতের নিদর্শন হিসেবে দিয়েছেন যেটা বেদাতিদের বিপরীতে যাবে সেই জন্য আমরা বলি যে সমস্ত সিম্বল যে সমস্ত সিম্বল মানুষ ব্যবহার করতেছে সেগুলো অনেক সময় জায়েজ হলেও সেগুলো ব্যবহার না করাটা উচিত যেমন ধরেন আলী রাজি আল্লাহ আন্ডু আমরা বলি দেখবেন যে কোনো কোনো কিতাবে আলী কার রামুল্লাহ অজু বলা হচ্ছে এটা বলিনি আমরা কেন বলবো না কারণ এইটা শিয়ারা একটা সিম্বল হিসাবে নিছে যে আলি হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম আল্লাহ তালা চেহারাকে সম্মানিত সম্মানিত করেছে অন্যদেরকে সম্মানিত করে না এই জাতীয় একটা খোসা দেওয়ার জন্য এটা ব্যবহার করে থাকে এই জন্য সেটা আমরা ব্যবহার করি না কারণ এটা সালফা সালাম ব্যবহার করতে পারো না এটা তাদের দেয়া নাম এই জন্য ব্যবহার করা যাবে না আবার দেখেন কেউ কেউ অমুক মাওলা আলি অমুক বলতে থাকে আমরা বলছি না এটা বলবে না কারণ এটা শিয়াদের একটি তাদের একটি লক্ষণ যে তারা মাওলা আলি বলে থাকে এই জাতীয় আলহ ইসলাম সোলা অমুক আলহ ইসলাম বলে আলহ ইসলাম বলা এমনি নিষিদ্ধ কিছু বলা যাবে না কিন্তু যখন এটা শিয়াদের শেয়ার হয়ে গেছে তাদের নিদর্শন হয়ে গেছে তখন আমাদের উচিত এ থেকে দূরে থাকা সালফে সালেহিন এটাই করতেন তারা কোনো যা কোনো বিভ্রান্ত পদভ্রষ্ট বেধাতি পন্থীরা যখন কোনো কিছুকে সিম্বল হিসাবে নিবে তখন আলেমদের উচিত হবে বা জ্ঞানীদের উচিত হবে যা বিবেকবানদের উচিত হবে সে সিম্বলকে পরিত্যাগ করা সেটা গ্রহণ না করা এবং সেটা যদি হ্যাঁ যদি ফরজ আকারের কিছু হয় সেটাকে আমরা অস্বীকার করছি না কিন্তু করতেই হবে কিন্তু যদি এক সাধারণ জিনিস হয় যে জিনিসটা কেউ সিম্বল হিসাবে নিয়েছে সিম্বল থেকে বেঁচে সেই সিম্বল থেকে দূরে থাকার জন্য সেগুলি থেকে দূরে থাকতে হবে এই জন্য এই সবুজ এই সবুজ পাগড়ি সবুজ টুপি সবুজ কাপড় সবুজ নিয়ে যে একটা আমাদের দেশে বড় ধরনের একটা মাতামাতি আরম্ভ হয়েছে বিভিন্ন বেদাতিদের বিভিন্ন বেদাতিদের সিম্বল হিসেবে দেখা যাচ্ছে তারা এটা কি হিসেবে নিয়েছে আল্লাহ রসুলের কবরের উপরে যে গম্বুজ বানানো হয়েছে পরবর্তীতে তারা কিন্তু রসুলের যুগে বানানো হয়েছে আবার তাবিদের যুগে বানানো হয়নি এর পরবর্তী ব
রসুলকে মানা রসুলকে রসুলের কথা শোনা রসুলের কথা অনুসারে জীবন দানের জন্য প্রস্তুত থাকা এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ভালোবাসার চিহ্ন এটা হচ্ছে ভালোবাসার আলামত এটা না করে সবুজ পড়লেই কিছুই হবে না এই সবুজ বেজাতিদের আলামত হয়ে গেছে সেজন্য এই জাতীয় সবুজ থেকে আমরা দূরে থাকার জন্য অনুরোধ জানাবো যদিও রসুল্লাহ সাল্লাম কখনো সবুজ যখন যখন যেটা রসুল পেয়েছেন সেটা পড়েছেন সবুজ পাখড়ি পড়া আমরা নিষিদ্ধ বলছি না কিন্তু এটা যেহেতু এক এক দলের একটি গোষ্ঠীর বেদাতি সিম্বল হিসেবে কাজ করছে সেহেতু তা থেকে এই রং থেকে দূরে থাকা আমাদের জন্য জরুরি হয়ে পড়ে অনেক সময় অনেকে দেখা যায় বিভিন্ন রকমের লগ বানায় লগতে সবুজ চিহ্ন দেয় তাদের একটা বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই জন্য এই যেহেতু লগতেও আমরা সবুজ চিহ্নের ব্যবহার থেকে দূরে থাকবো কারণ আমরা আমাদের উদ্দেশ্য ভালো হলেও তারা কিন্তু এটা থেকে ভিন্ন অর্থ নিবে পরবর্তী জেনারেশন এটাকে ভিন্ন ব্যাখ্যা করবে অনেক সময় বেদাত প্রথম অংশে স্বাভাবিক থাকে পরবর্তী এসে সেটাকে বড় ধরনের বড় ধরনের সেটা মহিরু আকার ধারণ করে এবং সেটাকে তারা মনে করে আগেরা বোধ আগের লোকেরা বোধ এই জন্যই করত এই জন্য তারা সেটাকে বড় ধরনের বেদাতের ভিতরে বেদাতের মধ্যে বেদাত হিসাবে সেটাকে মানে মনে করে যেটা করতে হবে এটা মাল পালন করা জরুরি হিসাবে করে থাকে এই জন্য এই জাতীয় যখনই সিম্বল কিছু জাতীয় কিছু দেখবেন সেটাকে পরিত্যাগ করে যাবেন যদি সেটা জায়জ পর্যায়ের জিনিস হয় জায়জ পর্যায়ের জিনিস হয় আর আমরা জানি যেগুলো জায়জ পর্যায়ের জিনিস কাপড়ের কোন রং হবে জায়জ পর্যায়ের জিনিস এগুলি সত্যিকারের ফরজ ও আজীবের কোনো জিনিস নয় অথবা এগুলো সুনাম ও আকাদার কোনো জিনিস নয় এগুলো সাধারণ জিনিস এগুলোর মধ্যে যদি কোনো কোনো জিনিসকে আপনি বাধ্য মনে করেন তাহলে আপনি বেদায়ত করলেন বেদায়ত করলেন কেউ ধরেন এক এত করলে টুপি হতে হবে এত রং হতে হবে এরকম হতে হবে এর তাহলে এগুলো সবই কিন্তু বেদায়ত কেন এই হতে হবে এরকম করার অধিকার আপনাকে কেউ দেওয়া হয়নি এটা আল্লাহ এবং তার রসুল নির্ধারিত তারা যেহেতু বলেননি আপনি এটাকে নির্ধারণ করতে পারেন না বরং কুল মাসিদ ওয়াল বাস মাসিদ গায়ের আন্ত কুনি ইসরাফ ওয়ালা মাখিলা অর্থাৎ যা খাও হালাল যদি হয় এবং সেটা খাও এসরাফ যদি না হয় সেটা এসরাফ যদি না হয় সেটা খাও ও কুলমা ওয়াল ওয়াল বাস মাসিদ যা ইচ্ছা তা পরিধান করো যদি ইসরাফ এবং অহংকার জাতীয় জিনিস না হয় সেটা শরীর অনুমোদিত জিনিস দিয়েছে কিন্তু এটাকে নিয়ে নিতে হবে এটাকে একটা নির্দেশন হিসেবে নিতে হবে এরকম যখন মনে হবে তখন সেটা বেদাতে পরিণত হবে কারণ সেটা দিন হিসেবে নেওয়া হচ্ছে দুনিয়া হিসেবে নেওয়া হচ্ছে না বেশিরভাগ মানুষের দিন হিসেবে নিচ্ছে দুনিয়া হিসেবে নিলে আমরা বলতাম না কেউ যদি বলে তো আমার বাড়িকে বাড়ির উপরে সবুজ সবুজ রং করবো লাল রং করবো তাহলে আমরা এটা মানা করার কিছু নেই তার রুচির ব্যাপারে সেটা কিন্তু তারপরেও যদি কেউ যদি এটার মধ্যে আবার দিন সাজিয়ে নেয় যে সবুজ দিলাম এই জন্য আল্লাহ রসুল গম্বুজ সবুজ তোলে সেটা সেটা গুণের কাজ হবে কারণ সেটা হচ্ছে তখন সেটা এখন দিন ঢুকাই দিচ্ছে এই জাতীয় সিম্বল কোনো বেদাতীদের সিম্বলকে কেউ কখনো গ্রহণ করতে পারে না এবং সেটা থেকে দূরে থাকার জন্য আমরা অনুরোধ জানাবো এবং অনুরোধ করব এই সিম্বল যখন দেখবেন তখন সেটা থেকে পরিত্যাগ করে আপনারা আপনার স্বাভাবিক ব্যবস্থা চলে যাবেন আল্লাহ আমাদের বোঝা তফিক দান করুন প্রশ্ন করেছেন মেয়েদের বাসার ভিতরে পোশাক সম্পর্কে জানতে চাচ্ছিলাম অনেক মেয়েরাই দেখুন দেখা যায় ঘরের ভিতরে বাবা এবং বড় ভাইয়ের সামনে সাধারণ কাপড় পরে থাকেন যাতে অনেক সময় সেটার গ্রহণ বোঝা যায় এ বিষয়ে কথা বলতে গেলে আসলে সবাই বলে মনে দোষ কোরআন শুনাতে কি এই ব্যাপারে বলা আছে বলবেন বাবা বুড়ো ভাই এদেরকে জড়িয়ে ধরে বিভিন্ন সময়ে খুবই নর্মালি একটি ব্যাপার প্রথমত ঘরের ভিতরে অবশ্যই নারী মেয়েদের ওই পোশাক থাকবে যে পোশাক শালীন শালীন পোশাক পড়তে হবে বাইরের পোশাক পর্দার মতো নয় সেটা বাইরের পোশাক পর্দার মতো নয় তো ঘরের ভিতরে সিয়া বলবে আদালা যেটাকে বলা হয় কাজ করার সময় তার যেটা থাকে সেটাতে থাকতে পারবে সেটা হচ্ছে তার হাতের কবজি পর্যন্ত হাতের ইয়া পর্যন্ত কোনোই পর্যন্ত খোলা থাকতে পারবে কাপড় অনুরূপভাবে তার হাঁটা চলার জন্য পায়ের গিরার উপরও থাকতে পারবে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু তার শরীরের মধ্যে অবশ্যই আট সাট পোশাক পরা যাবে না আট সাট পরা পোশাক পরে থাকতে পারবে না অবশ্যই তাকে ঢিলে ডালা পোশাক পরে ঘরে থাকতে হবে কারণ ঢিলে ডালা পোশাকের মধ্যেই তার প্রতি কোনো রকমের কুদৃষ্টি আসবে না এখন একজন মানুষ যদি বলে কুদৃষ্টি আসে বা এই জাতীয় কিছু এটা মিথ্যা কথা বলে এটা আসবে স্বাভাবিক জিনিস এটা এটাকে কেউ তাড়াতে পারবে না জন্য ঘরের ভিতরেও কাউকে আক্রমণ করে যদি বলে যে তার মন খারাপ এটা যে কুদৃষ্টি আসলে মন খারাপ এটা কিন্তু ঠিক বলে নেই এটা মিথ্যা কথা বলছে কারণ হচ্ছে এটা একটা স্বাভাবিক জিনিস এই জন্য একজন মেয়ের উচিত ঘরে থাকলেও এমন পোশাক পরবে যাতে তার যে জিনিসগুলো আল্লাহ তালা বলেছেন ওয়ালিয়াদের না বেখুমর হিন্যা আয়লা জুয়ু বিহিন্যা তাদের যে সমস্ত জায়গাগুলো আছে সেই জায়গাগুলোকে ঢেকে রাখার জন্য তারা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখবে খুমরি না কাপ ওড়না দিয়ে ঢেকে রাখবে তাহলে ওড়না কিন্তু তাদের জন্য শরীর নির্ধারণ করে দিয়েছে একটা স্বাভাবিক পোশাক তার
তার মাথায় ওড়না থাকতে হবে এবং সেটা দিয়ে সে বুকের অংশ ঢেকে রাখবে এবং স্বাভাবিক তার টাকনু ইয়া পর্যন্ত হাঁটু পর্যন্ত তার কাপড় অবশ্যই থাকতে হবে এর চেয়ে নিচে যদি যেতে পারে ততটুকু ভালো এবং সেটা টাকনুর নিচে না আগে দেওয়াই ভালো ঘর ঘরের ভিতরে যদি যায় তাতেও নিষেধ নেই অর্থাৎ স্বাভাবিক শালীন প্রসাদ থাকতে হবে যাতে করে সেদিকে কেউ তার প্রতি কেউ না তাকায় তাকান তার কারো ভোধ করার জন্য যেন কষ্টকর না হয় এরকম পোশাক সে অবশ্যই পরিধান করে থাকবে ঘরের ভিতরে হলেও এটা হচ্ছে আসলে শরীরের বিধান আল্লাহ আমাদেরকে বোঝার তফিক দান করুন প্রশ্ন করেছেন আমি আহলে হাদিস আহলে হাদিস ও আহলে হাদিস ও সুন্নত আল জামাতকে এক নাকি আলাদা জানতে চাই আহলে হাদিস এবং আহলে সুন্নল জামা একই জিনিস কোনো পার্থক্য নেই আহলে হাদিস এবং আহলে সুন্নল জামা কেন একই জিনিস আহল হাদিস অর্থ সুন্না সুন্ন অর্থ হাদিস তো আহলুল হাদিস অর্থ আহলুল সুন্না কোনো পার্থক্য নেই ও আল জামা অর্থ সাহাবাইকরা অনুসরণ করেছিল এই জন্য সুতরাং আহলুল হাদিস এবং আহলুল সুন্না একই কথা যদি কোনো এটা সত্যিকার অর্থের দিক থেকে বিবেচনা করা হয় আর শুধুমাত্র কেউ যদি নিজের নাম রেখে দেয় আমার নাম আহলে হাদিস এমন বহু মানুষ আছে যাদের নাম নিজের নামে নিজের নামে লিখে ফেলছে শাইকুল ইসলাম তবে শাইকুল ইসলাম হয়ে যাবে নাকি কেউ না কেউ নিজের গোষ্ঠীর নাম দিয়েছে আহলে সুন্ন আল জামা অথচ তারা বেদাতি তাহলে এই নাম দিলেই হবে না কাজের মধ্যে পরিচয় পাবে সত্যিকার সে আশ্রাবুল হাদিস কি না হাদিসের অনুসরণ করে চলে কি না বেদাত অনুসরণ বাদ দিয়ে সুন্ন অনুসরণ করে কি না যদি তাই হয় তাহলে সে আহলু সুন্ন আল জামা আহলু হাদিস এবং তারাই হবে ফেরকা না জিয়া তারাই হবে তারাই হবে উম্মাত ওই জাতি রসুল আসলাম তাদের ব্যাপারে বলেছেন যে তারা উম্মাত ফেয়াতুন মনসুরা সাহায্যপ্রাপ্ত দল এরা একই জিনিস কোনো পার্থক্য নেই শুধুমাত্র দলীয় ভাগটাই হচ্ছে নিষিদ্ধ দল ভাগ করা যাবে না আপনার মানহাজে পরিচয় পাবে যে আপনি কি আসাব আসাবুল হাদিস কি না হাদিসের অনুসারী কি না আপনি কি হাদিস হাদিস পাইলে দুনিয়ার সমস্ত কথা পরিত্যাগ করতে রাজি হন কি না এটার উপর নির্ভর করবে আপনি কি সত্যিকার অর্থে রসুল্লাহ সাল্লাম অনুসারে কি না রসুল বলেছেন মা আনা আলী হুয়া সাহাবি যার উপর আমি আছি এবং সাহাবিরা আছে অর্থাৎ আহলু সুন্না আল জামা আহল হাদিস আল জামা এটা হচ্ছে মূল কথা রসুলের হাদিস রসুলের সুন্না অনুসরণ করে চলে রসুলের সাহাবিদের অনুসরণ করে চলে তারা হচ্ছে আহল হাদিস তারা সাহাবুল হাদিস তারা আহলু সুন্ন আল জামা এরা হতে পারে ফেখের জ্ঞানীও এতে বাইরে যাবে না যারা ফেখ ফকি তারাও এর বাইরে যান না হয় যারা ফেখের মশালা দেয় তারাও এর বাইরে নয় যারা হাদিস শুধু হাদিসের মশালা দেয় তারাও এর বাইরে নয় যারা এই দিন দিয়ে আকিদার দিয়ে সবাই সাথে সবাই ওই আকিদের আকিদার পথে সবাইকে ঐক্য করতে চায় তারাও এর বাইরে নয় এর অর্থ হচ্ছে মূল জিনিস হচ্ছে আলু সুন্নাল জামা ওরাই যাদের মধ্যে বেদাত নাই সোজা কথা এটাই বেদাত করলো যখন সুন্ন তাদেরকে ধরিয়ে দেওয়া ফিরে আসে তারা আলু সুন্নল জামা এটা কোনো দলের নাম নয় এটা কোনো গোষ্ঠীর নাম নয় কোনো বংশের নাম নয় কোনো পরিবারের নাম নয় এটা হচ্ছে যুগ যুগ ধরে চলে আসা রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যারাই যুগে যুগে যেখানে হোক যেই দেশে হোক যেখানে হোক যারা সুন্নাতকে অনুসরণ করে সুন্নাতকে সবার উপরে প্রাধান্য দেয় এবং যারা সাহাবায় কেরামকে তাদের আদর্শ মনে করে এবং তাদের বুঝকে সব কিছুর উপরে স্থান দেয় তারা হচ্ছে আহলু সুন্ন আল জামা তারাই হচ্ছে আশ্রাবুল হাদিস তারাই হচ্ছে ফিয়াতুল মনসুরা সাহায্যপ্রাপ্ত দল তারাই হচ্ছে তয়ফা মনসুরা তারাই হচ্ছে নাজাত আল আল ফের খাতুন নাজিয়া নাজাতপ্রাপ্ত দল এতে কোনো সন্দেহ নেই কেউ কেউ মনে করে দেখলাম কেউ কেউ বড় ধরনের লেখাই লিখে ফেলল যে আল্লাহর জান্নাত এত ছোট নয় যে আপনি এটাকে খাটো করে দিবেন আমরাও বলছি আল্লাহর জান্নাত ছোট নয় আমরাও বলি নিঃসন্দেহে আল্লাহর জান্নাত ছোট নয় আল্লাহর জান্নাতে আমি বলি না যে তারা যাবে না এটাও আমরা বলি না আহলসুনুল জামাতের বাইরে যে সমস্ত দলগুলো আছে শিয়া খারিজি অনুরূপভাবে যারা শিয়া মানে যাদের কাফের হয় নাই খারিজি মানে যারা কাফের পর্যায়ে পৌঁছে নাই অনুরূপভাবে যারা এই জাতীয় কালাম শাস্ত্রবিদ আছে এরা আমরা বলি না যে এরা চিরস্থায়ী জাহানামিটা আমরা কখনো বলি নেই এরা আমরা বলেছি যে রসুল্লাহ সাল্লামের সেই হাদিসের ওয়ারির ভিতরে পড়বে যারা বলে রসুল্লাহ সাল্লাম যাদেরকে বলেছেন একটি দল শুধুমাত্র না জিয়া না জাতপ্রাপ্ত বাকিগুলি জাহান্নামে যাবে এরা জাহান্নামে যাওয়ার হকদার হয়েছে তারপরে জাহান্নামে যাবে এটাও আমরা বলছি না আল্লাহ তালা তাদেরকে অন্য কারণে ক্ষমাও করে দিতে পারেন তাদের খেদমতের কারণে কিন্তু তারা ফের খাতুন না জিয়ার অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি আহলুসুন আল জামাত আল খুল্লাস খাটি আহলুসুন আল জামাত অন্তর্ভুক্ত হতে হলে প্রত্যেকটি কাজে কোরআন এবং সুন্নাকে প্রাধান্য দিতে হবে সাহাবায় ক্রামকে আমার চোখের সামনে রাখতে হবে এবং তা বেইন আইমাদেরকে তাদের চোখের সামনে রাখতে হবে ইমাম বাবু হানিফ এম মালিক শাহি আহমদ ইবিন হাম্বল এনাদের যে নীতি ছিল সেই নীতির বাইরে নিজেরা ভিন্ন একটা নীতি তাদের কথাকে অপব্যাখ্যা করে বানিয়ে জাহামিয়াদের পথ রচনা করবে আর বলবেন যে আল্লাহর দুনিয়া আল্লাহর জানাত সবচেয়ে বড় এটা তো তামান্নি এই তামান্নি শরীরতে নিষিদ্ধ এটা
রসুলজি বলেছেন আল্লাহ আলাইয়দুল জান্নাত তাইলে নাফসু মুমিনা আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে মুসলিম না হলে মুমিন না হলে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না মুসলিম মুমিন কারা যাদের মধ্যে কোনো রকমের এই জাতীয় অবস্থা নেই যারা মুসলিম মুমিন জান্নাতে যাবে এতে কোনো সন্দেহ নেই ঈমানদার হলেই জান্নাতে যাবে একসময় যদি ঈমান থাকে সামান্য তো ঈমান থাকলেও যা তাকেও জান্নাতে যাওয়ার সুযোগ আল্লাহ তাআলা দিবেন বের করে আনবেন মুমিনদের সুপারিশে বের করে আনবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুপারিশে বের হয়ে আসবে এমন কি আল্লাহ তাআলা তার তার নিজ হাতে দুই তিন কুশ বের করে নিয়ে আসবেন যাহার নাম থেকে যারা আল্লাহ শুধু জানে যা ভালো কাজ করেছে এরা সবাই ইমান আছে এতে কোনো সন্দেহ নেই ইমান থাকলে এক সময় এক সময় জান্নাত যাবে গুণাগারকে চিরস্থায়ী যাহার নামে আমরা মনে করি না এটা শুধু মুখারিজদের কাজ এটা তথাকথিত মোতাজিলাদের কাজ এবং বর্তমান সময় কিছু বিবেকবাদী তথাকথিত কিছু ডাক্তার আর কিছু আলেমের কাজ কিন্তু এগুলো আমরা বলি না আমরা বলি যে হ্যাঁ আপনি জান্নাতে যাবেন কিন্তু জান্নাতে যাওয়ার যে মাঝে যে মধ্যে যে আপনি একটা তো প্রথমবারেই জান্নাতে যাওয়ার যে সুযোগটা আপনার হতো সেটা আপনি করতে পারছেন না এই জন্য প্রথমবারে জান্নাতে যাওয়ার জন্য আমাদের প্রত্যেকের উচিত আমরা বেদার থেকে দূরে থাকব সুন্নর অনুসরণ করব সাহাবাইকার অনুসরণ করব কোরআন এবং সাহাবাইকার বুঝ অনুসারে বুঝবো এবং কোনো দিন এটা বলবো না যে অমুক জাহান অমুক জান জান্নাতে যাবে না এমন কথা আমরা বলি না জান্নাতে যাওয়া জান্নাতে দেয়া এটা আল্লাহর আল্লাহর জিনিস আমরা শুধুমাত্র দুনিয়ার ব্যাপারে বলি যে এই কাজটি ভুল যারা এই কাজটি করেছে তারা গুণার কাজ করেছে এমন কি যারা আমরা দেখতে পাই সালবে সালেহিন কখনো কখনো তারা যারা আল্লাহর সিফাতকে অস্বীকার করে তাদেরকে লাহানত করেছেন যারা তাকদিরকে অস্বীকার করে তাদের লাহানত করেছেন মা লড়ন তাদেরকে বলেছেন এবং তারা কেন এটা করেছেন কারণ তারা দেখেছেন যে এর এটা এই মাধ্যম ছাড়া তাদেরকে এতে ফিরানো যাচ্ছে না তাহলে এই জাতীয় জিনিসগুলোতে আমরা আকিদের বিষয়গুলোতে এখানে আপনি বলে এইভাবে স্বাভাবিকভাবে আবেগ দিয়ে কথা বলে আল্লাহ জান্নাত কত বড় তুমি শুধু যাবে এটা আমরা বলি না আল্লাহর জান্নাত কত বড় আপনিও যাবেন কিন্তু আপনি আগুনে জলার হকদার হয়ে গেছেন আল্লাহ হয়তো আপনাকে আগুন থেকে বাঁচাতে বিভিন্ন কারণে বাঁচাতে পারেন সেটা আল্লাহর আল্লাহর বিষয় কিন্তু দুনিয়ার বুকে আপনি বিভ্রান্ত পথভ্রষ্ট এটা বলতে আমাদের কোনো বাধা নেই কারণ কোরআন এবং সুন্নার বাইরে এবং সালবে সালিন বুঝের বাইরে নিজের মন মতো বোঝার কোনো সুযোগ ইসলামে নেই ইসলামে নিজের মন মতো যারাই বুঝে তারা বিভ্রান্ত হবে যারাই এই বিভ্রান্ত হবে এবং হয়েছে সুতরাং এ ব্যাপারে আবেগপূর্ণ কথা দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করবেন না আল্লাহর বস্তে বুঝে নেন যে আবেগ দিয়ে ইসলাম চলে না ইসলাম দলিল ভিত্তিতে চলে আল্লাহ আমাদের বোঝার তফিক দান করুন প্রশ্ন করেছেন আমি জানতে চাচ্ছি আমার আর আমার স্ত্রী এক তালাক হয়েছে চার প্রায় চার বছর আগে এটা কোর্টের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে আমার একটা পাঁচ বছরের মেয়ে আছে আমাদের কার আর নতুন কারো আর নতুন বিয়ে হয় নাই এখন আমরা যদি আবার একে একজনকে বিয়ে করি তাহলে কি হারাল হবে বা অন্য কোনো উপায় আছে দয়া করে বলবেন কি দেখুন আপনি তালাক হয়েছে কয় তালাক হয়েছে কি হয়েছে কিছুই বলেন নেই সুতরাং এবার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুব কঠিন যদি এক তালাক হয় এবং পাঁচ বছর হয়ে গেলে হয়ে গেলেও আপনি আবার নতুন করে বিয়ে করতে পারেন কোনো সন্দেহ নেই দুই তালাক হলেও তা পারবেন এক তালাক হয়েছে দুই তালাক হয়েছে আপনি সেটা আবার নতুন করে বিয়ে বুঝতে পারবেন কোনো সমস্যা বিয়ে করতে পারবেন পরস্পরকে কোনো সমস্যা নেই কারণ আপনি ফিরত নিতে পারছেন না কারণ ঈদের চলে গেছে আর যদি তিন তালাক হয়ে যায় কোর্টের নিয়মে তিন তালাক তিনবারে দেয়া হয় তাহলে কিন্তু আপনি আর কিছুই করতে পারবেন না কারণ এর এর সাথে আর কোনো ঘর সংসার করতে পারবেন না কোনোভাবেই নয় আর যদি কোর্ট আপনাকে এই তালাকের সিস্টেমে না গিয়ে সেপারেশন করে দেয় যে আমরা বিয়ে ভেঙে দিলাম এরকম হয় তাহলে আপনি আবার বিয়ে করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই এবং কোনটি করেছে আমাদের জানা নেই যেইভাবে আপনি দেখতে পাবেন কোর্টে কাগজে যে ইনসার লেখা সেই অনুসারে আপনার সেটা নির্ধারিত হবে প্রশ্ন করেছেন আমি জানি গীবত হতে হলে কোনো ব্যক্তির কোনো সত্য ঘটনা যেমন দোষ গুণ কর্ম অন্য ইত্যাদি ওই ব্যক্তির আড়ালে অন্য কাউকে বলা যা শুনলে ওই ব্যক্তির মন খারাপ হবে আমি একটা সরকারি অফিসে জব করি অফিসের অনেক খাদ্যবস্তু আমার জিম্মায় থাকে সেই খাদ্যবস্তু এক্সপায়ার হয়ে যাওয়ার ভয়ে আমি কাউকে দিয়ে দিই আগের কথাটা আসে নেই আগের কথার উত্তর প্রশ্ন প্রশ্ন হচ্ছে আমি জানি গীবত হলে হতে হলে কোনো ব্যক্তির কোনো সত্য ঘটনা যেমন দোষ গুণ কর্ম ইত্যাদি ওই ব্যক্তির আয়ল অন্য কাউকে বলা যা শুনলে ওই ব্যক্তির মন খারাপ হবে গীবত গা বা অর্থ থেকে আসতে গা বা অর্থ হলো অনুপস্থিত থাকা তো কারো কোনো ব্যক্তির যদি পিছনে সত্য ঘটনা বলেন তাহলে সেটা গীবত হবে কোনো সন্দেহ নেই আর যদি ওই ব্যক্তি নিজের বিষয়টাকে সবার সামনে প্রচার করে দিয়েছে তাহলে আপনার সেটা গীবত নেই এটাকে বলা হয়তো আপনি বলেই দিচ্ছেন সবাইকে সে বলছে সেই হিসেবে আপনি বলছেন ধরেন একজন মানুষ একটা বক্তৃতা দিয়েছে বড় করে সেইটা এটা করে আপনি যখন এটা বললেন যে অমুখে এই বক্তৃতা দিয়েছে তখন তো
অনেকে বলে আমি সামনে বলতে পারবো সামনে বললে যায় হয় তা কিন্তু না সামনে বললে একটা গোপন জিনিস তার আছে সামনে বললে এই লোকটা মনে কষ্ট পাবে তাহলে এটা হারাম কাজ হবে এটা বলা যাবে না এটার নামই হচ্ছে এটা 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 আরেকটা গুণা এটা আরেকটা গুণা এটা রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসলাম বলেছেন যে ব্যক্তি কাউকে এই জাতীয় কোথাও অপমান করবে তার কোনো দোষ ত্রুটি তুলে ধরে আল্লাহ তালা হাসারের দিন তাকে সবাই সামনে অপমান করে ছাড়বে নাউজুবিল্লাহ এই জন্য আমাদের উচিত নয় যে যার গোপন জিনিসকে তুলে ধরে সত্য হলেও তুলে ধরে কারকে অপমান করে দেয় এটা ঠিক নয় কিন্তু যে ব্যক্তি তুলে ধরছে নিজের অবস্থান সব জায়গাতে বলে বেড়াচ্ছে অন্যায় করে যাচ্ছে তার সেটা বলে তাকে থেকে তার থেকে মানুষকে সাবধান করা এবং নিজে সাবধান হওয়া এবং তাকে এর মাধ্যমে অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখার প্রচেষ্টা চালানো এটা গীবতের পর্যায়ে পড়বে এটা নসিহাতের পর্যায়ে পড়বে এই নসিহাত লিলাহেওয়ালা চুরি একান্ত নসিহত নাও হতে পারে একান্তভাবে হতে পারে একান্ত বাদেও হতে পারে যখন সে একান্তের ভিতরে রাখে না নিজেকে একান্ত হচ্ছে যে আপনি একান্তে বললে কাজ হবে সে ছেড়ে দিবে তো একান্ত বলবেন একান্ত বললেই কাজ হবে না সে তো এটাকে প্রচার করে বেড়াচ্ছে একান্ত বলবেন না সবার সামনে সেটা বলবেন তখন সেটা আর গীবতের পর্যায়ে থাকবে না আশা করি বিষয়টা আপনি বুঝতে পারছেন পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে আমি একটা সরকারি অফিসে জব করি অফিসের অনেক খাদ্যবস্তু আমার জিম্মায় থাকে সেই খাদ্যবস্তু এক্সপায়ার হয়ে যাওয়ার ভয়ে আমিও যদি কাউকে দিয়ে দেই তাহলে কি আমানতের খেয়ানত করা হবে কি আপনাকে সেটা যদি এরকম হয় যে সেটা এই খাদ্যদ্রব্য যদি আমরা অফিসের বসকে জানিয়ে যদি আমি ব্যবহার করি অর্থাৎ জানিয়ে দেই তিনি রাগ করবেন এরকম আপনি জানেন তাহলে আপনি দিতে পারবেন না নষ্ট হলে আপনার সেটা এভাবে পড়ে থাকবে কারণ আপনার এটা অধিকার নেই এটা নিয়ে হস্তক্ষেপ করা আর যে আপনি জানেন যে তাকে জানালেও বা তারা এটাকে খারাপ মনে করবে না কিছু মনে করবে না স্বাভাবিকভাবে নিবে যে নষ্ট হওয়ার আগে মানুষকে দিলি না কেন বা দিয়ে দিলে না কেন এরকম বলে তাদের মনের ভিতরে এরা কোনো কোনো ইয়া জাগাবে না সমস্যা জাগাবে তাহলে আপনি সেটা দিতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই এখন প্রশ্ন হচ্ছে আপনি যে আপনার সামনে নষ্ট হয়ে গেল নষ্ট হয়ে গেল আপনার কিছু দায়িত্ব আপনার যতটুকু দায়িত্ব ততটুকু আপনি পালন করেছেন আপনি বলার দায়িত্ব ছিল অর্থাৎ আপনার উপরস্ত কর্মকর্তাকে যে এগুলোর ডেট শেষ হয়ে আসছে এগুলি কী করব তিনি পরামর্শ দিবেন আপনাকে যে এটা তিনি আপনার এই দায়িত্বে আছেন যদি আপনি তিনি আপনাকে পরামর্শ দেন যে এগুলো দিয়ে দাও দিবেন তো বলা যায় যেগুলো এভাবে পড়ে থাকতে দাও পড়ে থাকতে তার গুণা হবে তখন আপনি এই গুণা থেকে বেঁচে যাবেন তাহলে আপনার দায়িত্ব হচ্ছে এগুলো নিয়ে তাদের সাথে আলোচনা করা নিজের পক্ষ থেকে তা সারুফ করা জায়জ হবে না কারণ আপনি এটা আমানতদার আমানতদার কথা খেয়ানত করতে পারে না এই আমানতের খেয়ানত করা যাবে না আমার মনে ওয়াসওয়াসা আসে কোন জিনিস পোশাক ভরলে কোন জিনিস পোশাকে ভরলে ওই বস্তু পাক কি না না পাক এক্ষেত্রে কী করবো যা জাকাল্লা খেয়ার ওয়াসা রুগীদের নিয়ে বড় ধরনের একটি আলোচনা আমি রেখেছি খোদবাতে আপনারা এই ওয়াস ওয়াসার জিনিসটা নাম নাম শুনবেন এই খোদবাটা নামিয়ে এটা ইনশাল্লাহ ইউটিউবে পাবেন আমাদের চ্যানেলও পাবেন ইউটিউব চ্যানেলে নামিয়ে শুনবেন পুরোপুরি তখন আপনার এই প্রশ্নগুলো উত্তর চলে যাবে ইনশাল্লাহ তবে মনে রাখবেন যে স্বাভাবিকভাবে আপনাকে বলি সেটা হচ্ছে ওয়াস ওয়াসা যেটা আসবে এটার দিকে তাকাবেন না যতই আসুক আপনি এটা নিয়ে নামাজ পড়বেন মানে আপনার মনে হলো অমুক পানি লাগছে কিনা দূর লাগে নাই আমি নামাজ পড়বো জোর করে জোর করে এটা ছেড়ে দেবেন আপনার ওয়াস ওয়াসা রোগটা ভালো হবে যতক্ষণ আপনি এটার পিছনে আবার তাকাবেন আপনার ওয়াস ওয়াসা রোগটা ভালো হবে না ওয়াস ওয়াসা মিনাল জিন্না তো আন্নাস আল্লাহ জি ওয়াস বেশি বেশি দৌড়ি নাস মিনাল জিন্না তো আন্নাস খান্নাস ওয়াস ওয়াসা দেয় আল্লাহ বলেছেন খান্নাস ওয়াস ওয়াসা দেয় খান্নাস এক শয়তান খান্নাস শয়তান আপনার মনে ওয়াস ওয়াসা দেয় কখনো ন্যাক শুরুতে আসে কখনো খারাপ শুরুতে আসে ন্যাক শুরুতে আসে বলে তোর তো নাফাক রয়ে গেছিস অথবা তোর বইয়ের বাইয়ের কাপড় দর্শী বাই তো নাফাক ছিল ও মুক্ত এখানে পেশাব করে গেছিল ও মুক্ত এখানে তো সন্দেহ লাগতেছে এখানে গন্ধ আসছিল কাপড় লাগলো কি না এই জাতীয় জিনিসগুলো আপনাকে ওয়াস ওয়াসা দিবে আপনি প্রথম কাজটা করবেন প্রথম কাজটা করবেন সেটা হচ্ছে নাই কিছুই নাই আসল হইলেও পবিত্র যতক্ষণ পর্যন্ত না সন শিউর না হচ্ছে তখন পবিত্র অর্থাৎ আপনাকে আপনি বাথরুম সেরে আসে মনে করলেন যে এখানে কেউ কেয়ার আগে পেশাব করে গেছে যার কারণ আমার কাপড়ে লাগলো কি না ইত্যাদি কিছুই লাগে নাই মূল হচ্ছে পবিত্র হওয়া আল্লাহ তালা আল্লাহ ইউকালিফুল্লাহ নাফসান ইল্লা উসার আল্লাহ কাউকে সাধ্যের বাইরে কষ্ট দেন না এই জন্য আপনি যত রকমের সন্দেহ আসুক আপনি দ্বিতীয়বার রুজু করবেন না যত রকমের সন্দেহ আসুক দ্বিতীয়বার ধুইবেন না একবার ধুয়ে স্যার আলহামদুলিল্লাহ দ্বিতীয়বার ধুইবেন না ধুইলেই আপনি বিপদে পড়ছেন এটাকে দূরে থাকবেন আল্লাহ তালা কখনও কাউকে তার সাধ্যের বাইরে কষ্ট দেয় না এই জন্য আপনাকে ওটার জন্য পাকড়াও করা হবে না এটা মনে রাখবেন নইলে আপনি সারা জীবনের জন্য বিপদে পড়বেন কোথাও যেতে পারবেন না গেলে আপনার ওয়াস ওয়াসা রুগীর পরিণত হবে যেটাই ধরেন বাথরুমে যে আটকে থাকবেন মানুষের কষ্ট দিবেন এই জাতীয় জিনিসগুলো শরীর অনুমোদন করে না খার
একেবারে কোনোভাবেই পিছনে তাকানো যাবে না একবার অজু করবেন দ্বিতীয়বার করবেন না তিনবার শূন্য মোতাবেক অজু করবেন চারবার করবেন না কোনো ক্রমেই এরকমভাবে কাপড় আপনি পরিচ্ছন্ন হওয়ার পরে পেশা পেখানোর পরে দ্বিতীয়বার আবার হাঁটাহাঁটি লোয়া দৌড়াদৌড়ি লাফালাফি করবেন না অথবা বাঁকাবাঁকি কাক দেয়া অমুক করা টমুক কাজ করবেন না করলেই আপনি বিপদে পড়ে গেছেন আর আপনি যে কাজটি মোটেই করবেন না সেটা হচ্ছে কখনো কখনো যে অমুকের গা তো সন্দেহ ছিল মনে হয় অমুকের ভাইয়ের কাপড় সন্দেহ ছিল মনে হয় আমার এই কাপড়টা সন্দেহ কিনা বদলানোর জন্য কোনোটাই করবেন না কোনো কাপড় বদলাবেন না আপনি ওই কাপড় দিয়ে সালাদাই করবেন আল্লাহ তালা কবুল করবেন এটা আপনার থেকে আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতেছি আল্লাহ তালা কবুল করবেন ইনশাআল্লাহ কারণ আপনি এটাই আপনার দায়িত্বের ক্ষমতায় ছিল আপনি অসসা রুগী হলে আপনার এই দায়িত্ব কেউ নিবেন না বিপদে পড়বেন এই জন্য সবসময় একবার বেশি কোনো কাজ করবেন না যদি তিনবার শূন্য মতো যে তিনবার তিনবার করবেন আর সবগুলি একবার করে আপনি পরিচ্ছন্ন হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ দ্বিতীয়বার চিন্তা করবেন না কাপড় কি ঠিক হয়েছে কিনা কাপড় বদলানোর চিন্তা করবেন না কারণ সব জায়গায় কাপড় নিয়ে যাওয়া যায় না সাহাবাহ গ্রামের এত কাপড়ও ছিল না এক কাপড় দিয়ে তারা চলাফেরা করতেন সলাদ আদায় করতেন আমল করতেন কাজ করতেন জেহাদ করতেন যুদ্ধ করতেন একটি কাপড় ছিল দ্বিতীয় কাপড় তাদের অনেকে ছিলই না তারা এটা নিয়ে সব কিছু চলেছেন এই জন্য এই অসহসা রোগীরা হজে গেলেও বিপদে ফেলে কিছুক্ষণ পরে কাপড় বদলায় এটা করে লাগছে কিনা এই চিন্তা করে অমুকের পানি ছিটে আসছে এগুলো কোনোটাই আপনার আসলে এমনিতে অজু বঙ্গের নয় বা গোসলের কারণে তারপরও সন্দেহ করে মানুষ সন্দেহ বাতিক তৈরি হয়ে যায় এবং এটা সব সময় মানসিক রুগীতে পরিণত হয় এই জন্য কোনো ক্রমেই দ্বিতীয়বার তাকাবেন না এটা হচ্ছে মূল আপনার ওষুধ এই ওষুধের ভিতরে থাকেন ইনশাআল্লাহ আপনি সুস্থ হতে পারবেন আর বেশি বেশি দোয়া করবেন আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দোয়া করবেন আল্লাহ মেনে বেশি বেশি আমি দরকার আল্লাহ আবুজ কেমিন ওয়াস ওয়াস শায়াতিন আল্লাহ শয়তান ওয়াসা থেকে আল্লাহ আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি দোয়া করবেন আরও দোয়া করবেন যে সুরা আরও বেশি বেশি সুরায় না সুরায় নাচ পড়বেন বেশি বেশি করে ইনশাল্লাহ আপনার জন্য এর থেকে মুক্তির জন্য এটাই উত্তম প্রশ্ন করেছেন আফেল সিডার ভিনেগার খাওয়া যাবে কি না এটা খেলে গ্যাস্ট্রিকের খুব উপকার হয় আফেল সিডার বিনেগা যতক্ষণ পর্যন্ত মাদক না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত খাওয়া যাবে আমরা জানি না মাদক হয়ে যায় কি না সিরকে যতক্ষণ থাকে সিরকে অর্থাৎ যেটা খেলে মাদকতা আসে না সেটাই যায় কারণ এটা কোনো হালাল হারাম জিনিস না হালাল জিনিস আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত মাদকতা না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত এটা হালালের মধ্যে থাকে এই জাতীয় আফেল জুস সিডার ভিনেগার যেটা ভিনেগার তো হলো সিরকে বলা হয় এবং যেটা খাল বলা হয় আরবিতে এটা খাওয়া যায় যেটা সোল্লা সাল্লাম এটা দিয়ে তিনি রুটিও খেয়েছেন হাদিসে আসে নেমাল ইদামাল খাল ভিনেগার কত উত্তম ভিনেগার কত উত্তম তরকার তরকারি হিসেবে তিনি নিয়েছেন এটা দিয়ে খাইতে পারতেছেন তিনি আলহামদুলিল্লাহ তরকারি অর্থ হচ্ছে একটা জিনিস একটা জিনিস দিয়ে খাওয়া এটা দিয়ে খাতে পারতেছেন সুতরাং ভিনেগার এই আফেল সিডার ভিনেগার খাওয়া যাবে তবে শর্ত একটাই যদি আপনি জানেন যে এটা মাদকে পরিণত হয়ে গেছে অনেকদিন থাকার কারণ তাহলে সেটা খাওয়া যাবে না কারণ তখন হারাম তখন মাদ হিসেবে হারাম হবে তখন সেটা খাওয়া যাবে না এর আগে আপনি সেটা খেতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই প্রশ্ন করেছে অনলাইনে আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়া কি শিরিক আল্লাহর কাছে চাইলে তো শিরিক হবে কেন ভাই অনলাইনে চান অফলাইনে চান নিজের মনে চান অন্তরে চান মানুষের কাছে চান আল্লাহ কারো কাছে বলুন আল্লাহর কাছে এটা চাও তো আল্লাহর কাছে আমি চাই মানে জানালেন কোনো শিরিক হবে না এটা কোনো শিরিকের কোনো কিছু নেই আলহামদুলিল্লাহ নফসের আনুগত্য করলে কি শিরিক হয় বুঝিয়ে বলবেন কি নফসের আনুগত্য বিভিন্ন রকমের আছে নফস ভালো কাজের তো মাঝে মধ্যে নির্দেশ দেয় রসুল্লাহ সাল্লা আসলাম বলেছেন যে আমার শয়তানটা আমার প্রতি মানে এক আত্মসমর্পণ করেছে সে আমাকে ভালো ছাড়া আর কোনো কিছু নির্দেশ না দেয় না এর অর্থ হচ্ছে শয়তান কখনো কোনো ভালো ছাড়া অন্য কোনো নির্দেশ দেয় তখন আপনি সেটা আনুগত্য করতেই পারেন নফসের আনুগত্য বলতে ওইটাই বোঝা যেটা আল্লাহর শরীয়ত বিরুদ্ধ তো আল্লাহর শরীয়ত বিরুদ্ধ আনু সাধারণ আনুগত্য করলে সেটা হয় গুণা আর যখন এটা কুফুরিতে তো শিরকে কখনো পরিণত হয় কুফুর এবং শির্ক পরিণত ওই সময় যখন আপনি সেটাকে আল্লাহর আনুগত্যের উপরে স্থান দিলেন ধরেন আল্লাহর আনুগত্য করতে বলছে আপনাকে সলাতের আপনি ফুটবলকে এমন বেশি ভালোবাসেন যে সলাত বাদ দিয়ে ফুটবল খেলতে আপনার পছন্দ বেশি আপনি নফসের আনুগত্য করেছেন এবং শির্কে পরিণত হচ্ছে সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যখন নফসের আনুগত্য এমন পর্যায়ে চলে যাবে যখন যেটা করলে আপনি আল্লাহ তালার বিধানকেও স্বাভাবিক মনে করছেন মানা না মানা মানা না মানা আপনার কাছে স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে নফসের আনুগত্য করতে গিয়ে তখন সেটা শিরকে পরিণত হবে এর আগ পর্যন্ত সেটা কবির গুণা থাকবে এর আগ পর্যন্ত কবির গুণা থাকবে হ্যাঁ এর আগ পর্যন্ত কখন আর যদি ভালো কাজের নফসের নির্দেশ দেয় তখন ভালো কাজের নির্দেশটা আপনি মানতেই হবে ভালো কাজ নফসে লাউয়ামা যদি হয় নফস মোতমায়েরনা যদি হয় সেটা ভালো কাজের নির্দেশ দেয় আর নফস আম্মার আবি সু যেটা হয় সেটা শুধুমাত্র খারাপ কাজের নির্দেশ দেয় তখন সেটা বিপরীত কাজ করতে হবে আপনাকে
ও মুজারা সে ঘটনা বর্ণনা আসছে 11 তম 11 টা নারী তার তাদের কাহিনী বর্ণনা করেছে সেই এটা আপনারা পাবেন না ইয়াতে তিরমিজিতে পাবেন ইনশাআল্লাহ সুনান তিরমিজিতে সেটা পাবেন সেখানে এই ঘটনা আসছে যে এটা বলা হাদিসে হাদিস আবু মুজারা সেটাকে বলা হয় বিখ্যাত মুজারার হাদিস সেখানে উল্লেখ আছে যে আবু জারা উল্লেখ করেছে মুজারা বলতেছেন আমার আবু জারা এরকম কাজ করত যে সে আমার বুক ভরে স্বর্ণ আমাকে দিত হাত ভরে স্বর্ণ দিত পা ধরে স্বর্ণ আমাকে পায়ের ভিতরে স্বর্ণ লাগিয়ে দিত এর অর্থ হচ্ছে তিনি এরকম এটাকে অনুমোদন করেছেন রাসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম আর রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম যখন তিনি অলঙ্কার দেখেছেন তো বলতেন মা উদ্দিয়া জাকাত ও ভালাই সেবে কানজিন যা জাকাত দেওয়া হয় সেটা কানজি নয় অর্থাৎ সেটা নিষিদ্ধ জমা জমা করা নয় স্তূপ করা নয় সুতরাং এই জন্য অবশ্যই যায় যাচ্ছে মহিলাদের স্বর্ণ পরা যায় কোনো সমস্যা নেই বরং এটা তাদের জন্য এটা অনুমোদিত বিষয়ে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন আল্লাহ বলছেন আউ আমা ইউনেস ওফিল হেলিয়াতে ওহ ফিল খিসাম গাইর মুবিন যারা হেলিয়া জেওর অর্থাৎ যারা ইয়াতে বড় হয় অলঙ্কারে বড় হয় তারা কি এবং কথা বলতে পারে না তারা কি আমার সন্তান হতে পারে অর্থাৎ কাফেররা নারীদেরকে মেয়েদেরকে আল্লাহর অর্থাৎ আল্লাহর সন্তান হিসাবে কিছু মেয়েকে সাব্যস্ত করতো আল্লাহ তরজা মানাত আল্লাহ তালা সেটাকে অস্বীকার করেছেন যে এইভাবে তোমরা আমার জন্য যারা অলঙ্কার পরে থাকে তাদেরকে আমার কন্যা বানিয়েছ অর্থাৎ অলঙ্কার পরাটা তাদের সাজসজ্জার বিষ অংশ মেয়েরা সাজসজ্জা করবে ইসলাম এটা অনুমোদন করে আপনারা জানেন যে ঘটনা আপনারা জানেন যে এটা যদিও পূর্ববর্তী ঘটনা তারপরে এটা আমাদের উল্লেখ করা দরকার যায় যাচ্ছে উল্লেখ করা সেটা হচ্ছে যেহেতু এটা কোনো নিষিদ্ধ কোনো জিনিস নেই সেটা হচ্ছে যখন সারা হাজেরের কান কেটে কান নাক ফুটো করে কান ফুটো করে দিয়েছিলেন নাক নাক কান ফুটো করে দিয়েছিলেন তখন সেখানে ইব্রাহিম আলাই সাল্লাতু আসসালাম সেখানে অলঙ্কার লাগিয়েছিলেন এটা একটি বর্ণনা পাওয়া যায় যদিও এটা কেউ কেউ দুর্বল বলেছেন কিন্তু আসলে বর্ণনাটি যেহেতু পূর্ববর্তী যুগের এর অর্থ হচ্ছে যুগ যুগ ধরেই বোঝানো উদ্দেশ্য আমার যুগ যুগ ধরেই নারীরা অলঙ্কারে বড় হয় অলঙ্কার তাদের ভূষণ সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় এবং এটা ইসলামও চেয়েছে রসুল্লাহ সাল্লা আলাই ইসলাম তিনি অলঙ্কার দিয়েছেন স্নাসার ওয়ানুস ও কিয়া স্বর্ণ দিয়েছেন তার স্ত্রীদেরকে এবং এর মাধ্যমে তাদের সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে এটা অবশ্যই সত্য এবং এর মাধ্যমে যুগ যুগ ধরে নারীদের সৌন্দর্য ফুটে ওঠে যেটা নারীদের সৌন্দর্য ফুটে ওঠে এটা ব্যবহার করা তাদের জন্য বৈধ শরীয়া বিরোধী না হয় শরীয়া বিরোধী না হয় সুতরাং অলঙ্কার পড়া যায় যারা বলেছে অলঙ্কার পড়া যায় না তারা একটা একটা হাদিসের অনুসরণ করে তারা এটা বলে থাকেন সেটা আসলে এই জায়গায় প্রযোজ্য নয় সেটা ওই ওইখানে প্রযোজ্যটা তারা অহংকার করা হবে অথবা যেটা তারা এমন পর্যায়ে যাবে যেটা জাকাত দেয়া হয় না এরকম পর্যায়ে গেলে নিষিদ্ধ সেটা প্রশ্ন করেছেন আল্লাহ আমাদের সকল গুণা মাফ করে দেন এখন কেউ শিরিক করলে তবা করে মন্দির শিরিক শিকার করে যে কালিমা তাইবা এবং কালিমা শাহাদত তখন কি তার গুণা মাফ হবে জি শিরিক করলেও কারণ আপনারা জানেন যে রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম সাহাবিরা বেশিরভাগই আগে শিরিক করেছেন তবা করেছেন ইসলাম গ্রহণ করেছেন তবা করেছেন আল্লাহ সেটা ক্ষমা করে দিয়েছেন সুতরাং যারা মুসলিম শিরিক করলো তারাও যদি তবা করে মন থেকে তবা করে কালিমা তাইবার অর্থ বুঝে শর্ত রোকন এবং শর্ত মেনে চলে কালিমা শাহাদের অর্থ বুঝে তাহলে তাদের গুণা ক্ষমা হবে ইনশাল্লাহ কোনো সন্দেহ নেই কারণ আল্লাহ তালা গফুর রাহিম দুই সময়ে গুণ গুণা ক্ষমা হয় না একটা হচ্ছে একজন মানুষ যখন মৃত্যু পথ যাত্রী হয়ে যায় একেবারে অর্থাৎ যখন তার বড় শ্বাস আসা শুরু হয় মা আলাম ইগার গের হাদিসে আসছে যখন তার বড় নিঃশ্বাস না আসে তখন পর্যন্ত তার ইয়ার আগ পর্যন্ত তার গুণা ক্ষমা করা হয় তার তবা কবুল করা হয় কিন্তু যখন এই শ্বাস আসবে তখন আর গুণা কবুল করা গুণা ক্ষমা হবে না তবা কবুল হবে না আবার আর পশ্চিম দিগন্ত সূর্য যেদিন উঠবে সেদিন আর কারো তবা কবুল করা হবে না আল্লাহ তালা বলছেন ইয়ো মাই বারো দুয়াত রব্বিক লাইন ফাউনাফসান ইমান হুয়ালাম তা কোন আমানত মিন কাবুল ইমানিয়া খেয়ারান যেদিন আল্লাহর কোনো বড় নিদর্শন এসে যাবে সেদিন সেদিন আর কারো গুণা ক্ষমা করা হবে না তবা কবুল করা হবে না এটা রসুল্লাহ সাল্লাম হাদিস থেকে স্পষ্ট এসেছে সেটা হচ্ছে পশ্চিম দিগন্তে সূর্য ওঠা সুতরাং পশ্চিম দিগন্তে সূর্য ওঠা আগ পর্যন্ত যদি কেউ শিরিক করে তবা করে আল্লাহ তালা তার গুণা ক্ষমা করবেন এবং দয়া পরবর্ষ হয়ে তিনি তাকে তিনি তাকে বান্দা হিসেবে গ্রহণ করে নেবেন নেকার বান্দা হিসেবে গ্রহণ করে নেবেন তবার এই জন্য তবা হচ্ছে একজন ইমানদারের বড় সম্পদ শয়তান বলেছিল যে আমি তাদেরকে পদভ্রষ্ট করব তখন আল্লাহ তালা বলছেন তারা যত আর এই জন্য ক্ষমা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে তবা করতে হবে প্রতি মুহূর্ত যে শিরিক যেন না হয় এই জন্য ক্ষমা চাইতে হবে রসুল্লাহ সাল্লা আলাই ইসলাম এই জন্য একটি দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন তিনি বলেছেন যে সেটা হচ্ছে রদ্দে কুফুর আমরা জানি কালে মাত্র রদ্দ কুফুর রদ্দে শিরিক বলা হয় এটাকে অনেক আমার দেশে প্রচলিত আছে সেটা অর্থাৎ যেটা করলে শিরিকের গ
আপনার কাছে আশ্রয় নিচ্ছি যে আমি আল্লাহ সাথে কোনো শরিক করা আর যদি না জেনে কোনো কিছু করে থাকি তাহলে সেটা আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি সুতরাং এই দোয়াটা বেশি বেশি করবে করবো আমরা ইনশাল্লাহ এবং বেশি বেশি করে আমরা এই ইস্তেফার করব ক্ষমা চাইবো থেকে আমাদের শরিকগুলো মাফ হয়ে যায় আমাদের গুণাগুণ আল্লাহ তালা ক্ষমা করে দেন আল্লাহ তালার কাছে ক্ষমার মাধ্যমেই আজকে আলোচনা সমাপ্ত ক্ষমা চাওয়ার মাধ্যমে আজকে আলোচনা সমাপ্ত রাখতেছি আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন আমাদেরকে এই অবস্থা থেকে আমাদের মুক্তি দান করুন আল্লাহ তালার কাছে আমরা বিনয়ী হই আল্লাহ তালা বিনয়ী দেখলে মানুষে বন্ধা আল্লাহ তালা এ বালা এবং বিপদ উঠিয়ে নেবেন এছাড়া আর কোনো ওষুধ আসরে নেই একমাত্র ওষুধ হচ্ছে বিনয়ী হয়েও আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা যতক্ষণ পর্যন্ত বিনয়ী না হতে পারবো উদ্যত সবেন আমরা থেকে যাব আমাদের আল্লাহ শরিয়ার বিরুদ্ধে নামবো আল্লাহ দিনের বিরুদ্ধে নামবো অত এরপরে কান্নাকাটি করো কাজ হবে না আমাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ দিন এবং শরীয়তের প্রতিপালন করে দিন এবং শরীয়ত মেনে চলতে হবে আল্লাহ আমাদেরকে বোঝাত অভিজ্ঞান করুন সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত সুবহানাকাল্লাহ আহমদিকে আসাদুল্লাহ আল্লাহ আন্তাস্তা ফুরকাত বিলেই